அஸ்லாம் வலைக்கம் அன்பாத மாணவர்களே நாங்கள் ஜெண்டர் கெமிஸ்ட்ரியில் சிறிது காலத்துக்கு பிறகு திரும்ப வந்திருக்கிறோம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இலத்திரான இல்லை அமைப்புண்ட தொடர்ச்சி ஓபிட்டல்கள் பக்கம் இந்த வீடியோ ஓபிட்டல்களில் இலத்திரங்கள் சொல்லக்கூடிய ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் உண்டு ஏழாத வீடியோ ரைட் இது மாணவர்கள் நான் ஆரம்பத்தில் எதிர்பார்த்தேன்னு ஒரு இரண்டு வீடியோக்களை முடிக்கலாம்னு சொல்லி என்றாலும் இந்த ஓபிட்டல் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு நாலு ஐந்து வீடியோ வரலாம் போல் விளங்குது காரணம் இதோட பிரியோகங்கள் ஏன் ஒபிட்டல் படிக்கணும் அவ்வாறான சில அடிப்படைகளை முழுமையாக செய்து விட்டால் நல்லது மாணவர்கள் காரணம் நல்ல இவ்வாறு சொன்னால் நல்லதவங்களுக்கு முன்னே நாங்கள் நைன்டீன் நைன்டி செவன் நைன்டீன் நைன்டி செவன் வரையில் அந்த கால ஓல் சிலபஸ் படித்தது பிரதான படிகள் உபப்படிகள் மட்டும் உபப்படிகள் பிற ஏனைய விடயங்கள் எங்களுக்கு தெரியாது பிரதான சக்தி மட்டங்களுக்குள்ள என்ன இருக்குது உபசக்தி மட்டம் இருக்குதுன்னு அவ்வளோ தான் படித்தோம் நைன்டி செவனில் தான் எங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தினாங்க பல்ல விடயங்கள் இலங்கை வரலாற்றில் கெமிஸ்ட்ரியில் பல்ல புதிய கருத்துக்கள் அறிமுகப்படுத்தினாங்க நைன்டி செவன் சிலபஸ் நைன்டீன் நைன்டி செவன் அந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு ஒபிட்டர்கள் இந்த மண்டில ஒபிட்டர்களுக்குரிய அறிமுகம் வந்தது தொடர்ச்சியாக மாணவர்களே அது நீண்ட காலம் இருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெல் உண்மையில் டூ தௌசண்ட் லெவன் அறிமுகப்படுத்தினாங்க என்ன டுவெல்லில் சில லெவன் மாற்றங்கள் செய்து திரும்ப டுவெல் ரைட் தொடர்ச்சியாக வந்ததுதான் ஒபிட்டல் குள்ள இலத்திரங்கள் எவ்வாறு அமையப்பட்டிருக்கு அப்போ நான் டூ தௌசண்ட் டென் முடிய முறையில் ஒபிட்டல் வரல தான் படித்தது அதுக்கு பிறகு தான் ஒபிட்டலுக்குள்ள இலத்திரம் எவ்வாறு இருக்குதுன்னு சொல்லி இந்த சக்தி சொட்டு சக்தி சொட்டுன்னு சொன்ன கோட்பாட்டை அறிமுகப்படுத்தினாங்க எனவே உங்களுக்கு விளங்கணும் இந்த ஓபிட்டல்கள் தொடர்ச்சி வந்து எங்களுக்கு இந்த இடத்துல தான் நான் கொண்டு போய் நிறுத்தணும் எனவே இது சிலபஸ்க்கு ஒரு புது விடியும் ஒரு வகையில் சொன்னால் கடந்த ஒரு எட்டு வருடங்களுக்கு ஒரு அறிமுகமான விடியும் தான் இந்த பகுதி எனவே மாணவர்களை நான் எதிர்பார்க்குறேன் இதை சற்று ஓரளவுக்கு விரிவாக செய்து விட்டால் ஆகும் இல்லாவிட்டாலும் அடிப்படைகளை சற்று விரிவாக உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டால் பிரயோசனமாக இருக்குன்னு சொல்லி ரைட் மாணவர்களை நாங்கள் விடியத்துக்கு வரோம் ரைட் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அணுவுக்குள்ள இலத்திரங்கள் அணுவுக்குள்ள இலத்திரங்கள் உங்களுக்கு ஜே ஜே தோம்சன் இது ஒரு கதை சொன்னார் உங்களுக்கு தெரியுமா பற்றி ஓயில் கூட படிச்சுட்டீங்க ரைட் அவ்வாறு எல்லாம் சிதறிடாத ஒரு ஒழுங்கில் இருக்குது என் எப்படி நான் இதிலே தொடர்ச்சியில் கதைக்கு விரிவாக இப்போதைக்கு சொல்கிறேன் அதான் பிரதான சக்தி மட்டங்கள் சொல்கிறோம் இவ்வாறு பிரதான சக்தி மட்டங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பிரதான சக்தி மட்டத்துக்கு இன்னொரு பேர் அதுகளையும் சொல்லிக்கிட்டு போனால் நல்ல மாணவர்களே பிரதான படிகள் எங்கள் அந்த சக்தி சொட்டை இணைச்சால் பிரதான சக்தி சொட்டேன் இல்லை தலைமை சக்தி சொட்டேன் என்னென்று சொல்லி குறிக்கலாம் ஒரு குறியீட்டான பிரதான சக்தி மட்டங்கள் இந்த பிரதான சக்தி மட்டம் அதாவது கே எல் எம் என் ஓ பி சொல்கிறீங்களே ஆ இதை நாங்கள் என் ஒன் என் டூ என் த்ரீ என் ஃபோர் முதலாம் தலைமை சக்தி சொட்டேன் ஏன்னா இரண்டாம் தலைமை மூன்றாம் பிரதான சக்தி சொட்டேன் இவ்வாறான சொற்கள் பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ பிரதான படிகள் பிரதான சக்தி மட்டம் பிரதான சக்தி சொட்டேன் தலைமை சக்தி சொட்டேன் எல்லாம் ஒரே கருத்து ரைட் அடுத்து வருவோம் இந்த பிரதான சக்தி மட்டங்களுக்குள்ள இலத்திரன் எங்கே இருக்குது அங்கே தான் எங்களுக்கு என்ன வருது உபசக்தி மட்டங்கள் வருகிறது நான் ஏற்கனவே ஆரம்ப வீடியோவில் சொல்லிக்கிறேன் மாணவர்களே உபசக்தி மட்டம் தான் எனக்கு உபசக்தி மட்டத்தில் நாங்கள் எங்களோட சிலபஸ் நான்கு தான் படிக்கிறோம் எஸ்பிடிஎஃப் ஒரு நான்கு உபசக்தி மட்டங்களை படிக்க வைக்கிறோம் அந்த உபசக்தி மட்டத்துக்கான இன்னும் சில பெயர்கள் பெயர்கள் என உபசக்தி மட்டம் உபப்படிகள் உப ஓடுகள் ரைட் இந்த சக்தி சொட்டன் கோட்பாடுகளை சொன்னால் திசைவில் சக்தி சொட்டன் திசைவில் சக்தி சொட்டன் இந்த இடத்துல நாங்கள் சொல்கிறோம் இந்த சக்தி சொட்டன் கோட்பாடுகளை திசைவில் சக்தி சொட்டன் இன்னும் ஒரு பெயர் கோண உந்த சக்தி சொட்டன் கோண உந்த சக்தி சொட்டன் ஒரு எல் எல் என்ற ஒரு குறியீட்டால் சொல்கிறோம் அப்போ உபப்படிகளுக்கான ஒரு குறியீடாக நாங்கள் எல் பயன்படுத்துகிறோம் எல்லுக்கு பெருமானம் கொடுக்குறோம் பிற வரும் ரைட் இந்த பிரதான படி தான் நாங்கள் சொல்ல சாரி உபப்படி தான் நாங்கள் சொன்னோம் எஸ்பிடிஎஃப் அந்த உபப்படிக்குள்ளதான் என்ன இருக்குது ஓபிட்டல்கள்னு சொன்ன பதிவு இருக்கு ஓபிட்டல் சொன்னால் சுருக்கமான சொல்றது அணுவினுள் இலத்திரங்கள் நிலவ மிகவும் வாய்ப்புள்ள பிரதேசம் இலத்திரன் நிலவ மிக வாய்ப்புள்ள பிரதேசம் நாங்கள் கதைக்கிற மொழியில் சொன்னால் இலத்திரன் தங்குற வீடு என்று சொல்லுவோம் அந்த வீட்டு தான் ஓபிட்டல்கள்னு சொல்றது சும்மா கதைக்கிற மொழியில் இது கெமிஸ்ட்ரியில் மாணவர்களே சும்மா கதைக்கு சொல்றேன் அந்த ஓபிட்டல் வரும்போதும் வெவ்வேறு உபப்படிகள் எஸ்பிடிஎஃப் ஓபிட்டலுக்கு ஏற்ப அந்த வடிவங்கள் ஓபிட்டல் வடிவம் மாறும் வீட்டு வடிவம் மாறும் அதை அப்படியே கதைப்போம் இப்போதைக்கு சுமார் கதைக்கிறதுக்கு சொல்கிறேன் அப்போ திரும்ப இன்னும் ஒரு சந்தேகம் உங்களுக்குள்ள வரக்கூடாது அணுவுக்குள்ள இலத்திரன் தங்குதா 
இயங்கிய வண்ணம் தானே இருக்குது நான் தொடர்ந்து கலைப்பு மாணவர்களை அவசரப்படுறது இல்லை பார்ப்போம் அடுத்து நான் வருவோம் இந்த ஓபிட்டல் இப்போ நான் சொன்னேன் இலத்திரங்கள் தங்க மிகவும் வாய்ப்புள்ள பிரதேசம் இதுதான் ஓபிட்டல் இந்த ஓபிட்டலுக்கு இன்னும் பல பெயர்கள் மண்டிலங்கள்னு சொல்கிறது மண்டிலங்கள் ஒழுக்குகள்னு சொல்கிறோம் ஒழுக்குகள் அந்த சக்தி சொட்டேன் கோட்பாட்டுக்குள்ளே போனால் காந்த சக்தி சொட்டேன் இந்த ஒழு ஓபிட்டல் காந்த சக்தி சொட்டேன்னு ஒரு குறியீடு எம்எல் எம்எல் ஒரு குறியீட்டை பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ என் எல் எம்எல் ரைட் இன்னும் தாண்டி போன மாணவர்களை ஒரு ஒரு மோசப்படையில் இந்த ஓபிட்டலுக்குள்ள இலத்திரங்களை வார் இருக்குதுன்னு சொல்லுங்க உங்களுக்கு தெரியும் வெவ்வேறு பிரதான சக்தி மட்டங்களில் காணப்படத்தக்க இலத்திரங்களின் அதி உயர் எண்ணிக்கை டூ என் ஒர்க் அண்ட் ஒரு செவன் பாட்டில் நாங்கள் சொல்கிறோம் அதான் இரண்டு பதினெட்டு அது உங்களுக்கு தெரியும் முப்பத்தி ரெண்டு ரைட் டூ என் ஒர்க் அண்ட் செவன் பாட்டில் சொல்கிறோம் என்னென்னதுன்னு அந்த சக்தி மட்ட இலக்கம் சக்தி மட்ட இலக்கம் பிரதான சக்தி சொட்டேன்னு சொன்னீங்க உபசக்தி மட்டங்கள் நான்கு தான் இருக்கு எஸ்பிடிஎஃப் இந்த வெவ்வேறு உபசக்தி மட்டங்களுக்கு ஒரு இலத்திரம் எண்ணிக்க வேறுபடும் எஸ் டூ பி சிக்ஸ் டி டென் ஃபோர்டீன் அவ்வாறு நாங்கள் சொல்றோம் எஸ்ல இரண்டு தான் இருக்கலாம் பில ஆறு டில பத்து எஃப்ல பதினான்கு இருக்கலாம்னு சொல்றோம் ஆனால் இந்த ஓபிட்டல் எங்க இருக்குது உபப்படிகளுக்குள்ள தான் ஓபிட்டல் இருக்கு ஒவ்வொரு ஓபிட்டலிலும் அதி உயர்வாக இரண்டு லட்சம் தான் இருக்கலாம் அதி உயர்வாக இரண்டு தான் இருக்கலாம் ஒவ்வொரு ஓபிட்டலிலும் அப்போ பிரதான படிகள் மாற மாற இழுத்து நினைக்க மாறும் உப்பப்படி மாற மாற இழுத்து நினைக்க மாறும் ஆனால் அனைத்து ஓபிட்டல்களுக்கும் அதி உயர்வாக இரண்டு அதன்படி இந்த எஸ்ன்னு சொன்ன உப்பப்படியில் ஒரே ஒரு ஓபிட்டல் இந்த ஓபிட்டல் நான் ஒரு பெட்டியால் சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு அதன் வடிவம் வேறு கதைப்போம் தொடர்ச்சியாக கதைப்போம் இந்த வீடியோவில் வருமானவர்களே பீல ஆறு ஆறு இலத்திரங்களுக்காக பெற்றின சோடிகள் மூன்று ஓபிட்டல் தான் வரலாம் ஓபிட்டல் எண்ணிக்கு டியில் டியில் பத்து இலத்திரங்களுக்காக ஐந்து சோடி ஐந்து சோடி ஐந்து ஓபிட்டல்கள் வரலாம் எஃப்பில் பதினான்குக்காக நன் பட்டுத்தான சொல்லுவோம் ஓபிட்டல் இவ்வாறுங்களுக்கு ஏழு ஓபிட்டல்கள் வரலாம் ஏழு ஓபிட்டல் வரலாம் எஃப்னு சொன்ன உபப்படிக்கு ரைட் ஆகவே பிரதானப்படிக்குள்ள உபப்படிகள் உபப்படிகளுக்குள்ள ஓபிட்டல்கள் இருக்குது ரைட் அவ்வாறு எஸ் என்ற உபப்படியில் அது உயர்வாக ஒரு ஓபிட்டல் பியில மூன்று ஓபிட்டல் டியில் ஐந்து எஃப்ல ஏழு ஓபிட்டல் இப்போ நாங்கள் சொல்லிட்டோம் இந்த ஓபிட்டல்களின் எண்ணிக்கு ரைட் ஒரு ஓபிட்டலில் அதி உயர்வாக இரண்டு இலத்தம் தான் இருக்கலாம்னு சொன்னோம் இரண்டு இலத்தம் தான் இருக்கலாம்னு சொன்னோம் நாங்க மாணவர்களை இலத்திரண குறிக்கை இலத்திரண குறிக்கை இவ்வாறு அரை அம்புக்குறி அரை அம்புக்குறியை பயன்படுத்துகிறோம் ஒரு இலத்திரனுக்கு ஒரு அரை அம்புக்குறியை பயன்படுத்துகிறோம் ரைட் இலத்திரங்கள் உங்களுக்கு மொத்தம் மின்னேற்றத்தால் ஒரே தி செல போக விரும்பாத ஒன்றியான தள்ளம் இப்போதைக்கு அப்படி எடுத்துக்கொள்ள மாணவர்களை பொருத்தமான நேரத்தை நான் தெளிவாக சொல்லுவோம் என்னென்னு சொல்லி இப்போதைக்கு அப்படி சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு ரைட் எனவே ஒரு ஒபிட்டலில் காணப்படத்தக்க சோடி இலத்திரங்கள் எதிர் எதிரான திசைகள் இவ்வாறு குறிக்கிறோம் ஒரு ஒபிட்டலில் அது உயர்வு இரண்டு தான் வரலாம் இரண்டும் ஒரே திசையில் காட்டுறது இல்லை எதிர் எதிராக காரணங்கள் கதைப்போம் தொடர்ச்சியாக கதைப்போம் ஒபிட்டலுக்கு பல வீடியோக்கள் வரப்போது மாணவர்களே சொல்லிட்டு கதைப்போம் ரைட் எனவே எனவே இப்போ உங்களுக்கு தெரிய போது ஒரு ஒபிட்டலில் அதிக உயர்வாக இரண்டு இலத்திரங்கள் இவ்வாறு எதிரான திசைகளை குறிக்கலாம்னு சொல்லி ரைட் அடுத்தது வரும் இப்போ நான் சொன்னேன் பிரதான சக்தி மட்டங்களுக்குள்ள ஒப்பப்படி இருக்கு என்ன முதலாம் பிரதான படியில் ஒரே ஒரு உப்பப்படி ஒன் இஸ் மட் உங்களுக்கு தான் உப்பப்படிகளின் சக்தி அதிகரிக்கிற வரிசை ஒன் ஐஸ் டு டூ ஐஸ் டு டூ பி சிக்ஸ் இது சக்தி நிலை ஏறு வரிசை அதுவும் உங்களுக்கு தெரியும் ரைட் முதலாம் பிரதான படியில் ஒரு உப்பப்படி ஒன் இஸ் இரண்டில் டூ ஐஸ் டூ பி இரண்டு உப்பப்படிகள் இருக்கு இரண்டாம் பிரதான படியில் இரண்டு உப்பப்படிகள் இருக்கு மூன்றாம் பிரதான படியில் மூன்று உப்பப்படிகள் ஆனால் அந்த உப்பப்படிகளின் சக்தி ஒன் ஏஸ் விட டூ ஏஸ் டூ ஏஸ் விட டூ பி அதிகம் டூ பியை விட த்ரீ ஏஸ் த்ரீ பி த்ரீ பியை விட த்ரீ டி கிடையில் ஃபோர் ஏஸ் வருது இவ்வாறு அந்த பக்கமாக சக்தி அதிகரிக்குது எனவே 
in the in the pradana prila one is in the pradana prila manor and anivar var ulla satru valila siriya vithyas the irandu popadical sakti vithyas and make a series moon ram pradana prila sakti vithyas the la siriya vithyas the river moon roof of particle verge moon ram pradana prila nala pradana prila ivaram ulke nan go for particle verge de and the nala kadila and a sakti vithyas and migom series प्रधान सकती मूंगी मूपा उपलब्धि Three days another Monda Pradana Padi in Dio Padi. Four is another Nangam Pradana Padi in Esuva Padi. And the Renkrela Sakti Vitiasa, Erathana Sound is all wrong. Unmela, three days another gum, four is Satu Kure. Right. Upon a salon the day, you are Pradana Padi Lukro of Padirik. In the of a particular orbital. Ipolikan orbital, you are Petty Arasana, in the Orior orbit. One is orbit. Two is orbit. Two p a moon orbit. Three is orbit. Three p moon orbit. Three d a in orbit. ये बार orbit चल कर बने. अब ये बार हम बोलो. तो अंदर क्या देखो? बोल रहा. One is अब वोड़ा two is. आधा वोड़ा two p इन orbit चल के सकती आधी करेगा. उपलब्ध प्रधान प्रधान सकती मतलब अंदर 1.3 ये पढ़ी के तेरे याना सत्य चोट्टे ने निशान आड़ी पड़े 1.2 ला पढ़ी करेंगे बिंग कांद का दिल बुक करा इप्पम मानो रे ना अंदर अंदर आड़ी पढ़ी के लोग कंजम और अलग कर आरी में होते सही दिखते ना इधर थोड़ा रूम नल्ले तो मानो रे मेरा ना इधर पाते इंदर तले उन्हें 1.2 1.3 ले सेलेब्रिटी � वीडियो आगे अनेक इंशाला ना मुझे
இந்த ஒன் 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 டூ ஒன் த்ரீன்ற சில அடிப்படையான இந்த ஒபிட்டுகள் பற்றிய சரியான விளக்கம் எடுக்கிறதுக்கு இலத்துணவு தேவையான சில அடிப்படைகளையும் சொல்ல முயற்சிக்கிற மாணவர்களை உத்தரவாதம் இல்லை பாப்பம் அடுத்தது இல்லை இப்போ நாங்கள் முடியத்துக்கு வரோம் ஒபிட்டுகள் கவனிங்க இதுக்கு அடுத்தவங்களுக்கு இந்த மாதிரி வீடியோ உள்ள மாணவர்கள் இந்த ஒபிட்டுகளின் கலப்பை பற்றிய ஒரு சிறிய ஒரு அறிமுகம் அதாவது இந்த ஒபிட்டுகள்கிட்ட பெரியோகங்கள் உங்களுக்கு நான்கு இருக்கு அதில் ஒரு சில அடிப்படை பேசிக்க மட்டுமே முடியுன்னால் முயற்சிக்கிறேன் இதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் செய்துக்கிட்டு இருக்கு ரைட் அங்கே உங்களுக்கு கலப்பு ஒபிட்டல் ஹைப்ரைட் ஒபிட்டல்னு ஒரு பதிவு உங்களுக்கு வரப்போகுது கலப்பு ஒபிட்டல்னு சொல்லி ஒபிட்டல்களை கலக்கிறோம் ரைட் இங்கே நாங்கள் சொல்கிறது அணு ஒபிட்டல் அட்டமிக் ஒபிட்டல்னு சொல்லி ரைட் இதாண்ட தொடர்ச்சி தான் மாணவர் இப்போ நான் கிடைக்கிறோம் என்னென்னு பார்ப்போம் ரைட் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னேன் ஒபிட்டல்ட எண்ணிக்கை ஒபிட்டல்களின் எண்ணிக்கை எப்படி ஒரு ஒபிட்டலில் அதி உயர்வாக இரண்டு இலத்திரன் தான் வரலாம் எனவே ஒரு எஸ்ன்ற ஒப்பப்படியில் இரண்டு இலத்திரனதுக்காக ஒரு ஒபிட்டல் வரும் பியில் ஆறுக்கு மூன்று ஒபிட்டல் டிக்கு ஐந்து எஃப்க்கு ஏழு ஒபிட்டல் வரும் ரைட் இந்த ஒபிட்டலை நாங்கள் இவ்வாறு இப்போதைக்கு பெட்டிகளால் சொன்னால் ஆயுதில் பெட்டியால் வட்டத்தால் குறிக்கிறோம் இப்போதைக்கு பாப் ஏன்னா பியில் மூன்று ஒபிட்டல் டியில் ஐந்து எஃப்பில் ஏழு ஒபிட்டல் நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்னோம் இது ஒபிட்டல்களின் எண்ணிக்கை ஒரு உப்ப படிக்க எத்தனை ஒபிட்டல் வரலாம்னு சொன்னது அது இலத்திரன் எண்ணிக்கையில் தங்கியிருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் ஆ அடுத்து நாங்கள் வரும் ஒபிட்டல்களின் சக்தின்னு சொன்னது நாங்கள் இதுக்கு முதல் சொல்லிக்கிட்டோம் அதை திரும்ப கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்திக்கொள்ளும் ரைட் கனிமானங்களே உப படிகளின் சக்தி அதிகரிக்க ஒன் எஸ்டு டூ எஸ்டு டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ்டு த்ரீ பி சிக்ஸ் சக்தி அதிகரிக்க அவற்றின் ஒபிட்டல்களது சக்தியும் அதிகரிக்க உபப்படிகளின் சக்தி கூட கூட ஒபிட்டான சக்தியும் கூட்டிருப்போம் ரைட் திரும்ப நான் இவ்வாறு சொல்றேன் குறித்த ஒரு பிரதான சக்தி மட்டும் எடுத்துக்கூடும் நான்காம் பிரதான சக்தி மட்டும் மென் செவன் போய்க்கு உங்களுக்கு நாலாம் பிரதான பிரிவு போய்ஸ் ஃபோ பி ஃபோர்டி போய்ஸ் நான்கு உபப்படிகள் இருக்கு ரைட் ஃபோ எஸ் விட ஃபோ பி ஃபோர்டி போய்ஃப்னு வர வர சக்தி என்ன செய்யமா கூடிக்கொள்ளும் உபப்படியின சக்தி கூடிக்கொள்ளும் எனவே அவற்றினுள் காணப்படும் ஒபிட்டல்களின் சக்தியும் கூடிக்கொள்ளும் ஃபோ எஸ்ல ஒரு ஒபிட்டல் ஃபோ பியில் மூன்று ஃபோர் டியில் ஐந்து ஃபோ எஃப் நை ஏழு அந்த ஒன்றை விட இந்த மூன்றை விட ஐந்து விட ஏழு ஒபிட்டல் மொத்த சக்தி அந்தந்த ஒபிட்டல்களின் சக்தி கூடிக்கிட்டு போயிடும் ரைட் அடுத்து நாங்கள் வரோம் இந்த இடத்துக்கு வரோம் ஒபிட்டல்களின் வடிவம்னு சொன்னால் பார்க்க ஒரு ஒபிட்டல் எப்படி இருக்கலாம் அந்த இலத்திரன் தங்குற இடம் ஏன்னா இலத்திரன் நிலவம் மிக வாய்ப்பில் பிரதேசம்னு சொன்னோம் இலத்திரன் தங்குற இடம் வீடுன்னு சொன்னோம் கதைக்கும் பொழுது வீடு ரைட் இலத்திரன் தங்குற வீடு ரைட் அப்படி சொல்லுவோம் கவனம் அதே இல்லை கவனம் கவனம் வேண்ட வடிவம் உப்பப்படிகள் மாற மாற ஒபிட் வேண்ட வடிவம் மாறும் உப்பப்படினா என்ன ஏஸ்பிடிஎஃப் மாற மாற ஒபிட்டல்களின் வடிவம் மாறும் இந்த ஒபிட் இந்த வீடியோடன் சேர்த்து மாணவர்களே நான் சொல்லிட்டேன் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ரெட்டி விட்டோம் ஒபிட்டோட வடிவங்களுக்கு தனி ஒரு ஒரு பேப்பரும் அவங்களுக்கு அனுப்பிவிடுமான பிடிஎஃப் அதில் நீங்கள் வடிவம் அவங்களோட இதில் ஃபோனில் உங்களை வடிவம் பார்த்துக்கலாம் தெளிவாக இருக்கும் அந்த வடிவத்துக்கு நான் சொல்ல போகிற விடியும் ரைட் எஸ் ஒபி எஸ் உப்படின்னு ஒபிட்டு ஒரு ஒபிட்டு தானே இருக்கு இது நான் பெட்டியில் வரைஞ்சிக்கிறோம் உண்மையான வடிவம் கோலம் கோலம்னு வரும்போது அவங்களுக்கு தெரியும் முப்பரிமாணம் த்ரீ டியில் வரும் கோலம் தின்மம் ரைட் எனவே இவ்வாறு நாங்கள் எக்ஸ் வாய்ஸ் அரைச்சி இவ்வாறு மூண்டு அச்சுக்கலாம் நான் குறிப்பிட்டு கோலத்தை வரையணும் கோல வடிவம் எது எஸ் உப்பப்படின்னு ஒபிட்டு உண்மையான வடிவம் கோலம் சரி பி உப்பப்படிக்கு மூன்று ஒபிட்டல் இருக்கு மூன்று ஒபிட்டல் இருக்கு அந்த மூன்றும் மூன்றும் மூண்டு அச்சுக்கல் எக்ஸ் வாய்ஸ் அரை இவ்வாறு மூன்று அச்சுக்கல் இருக்கு அந்த திசைகளை பரம்பு இருக்கு இந்த மூன்றும் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரே சக்தி நாங்கள் சொன்னோம் சமசக்தி ஆனால் வடிவமும் ஒத்தது சொல்ல டம்பல் வடிவம் அப்ப ஒரே வடிவம் ஒரே சக்தி ஆனால் பரம்பலின் திசை இது எக்ஸ் அச்சின் ஒய் அச்சின் சில அச்சின் திசையில் ஒபிட்டல்கள் அந்த கோ டம்பல்கள் பரம்பி இருக்கு அப்ப என்ன மாறுது சக்தி மாற இல்லை இந்த மூன்றுக்கும் சக்தி சமன் வடிவம் மாற இல்லை ஒத்த வடிவம் ஆனால் இது மாறுது திசை மாறு பரம்பலின் திசை மட்டும்தான் மாறுது இந்த மோண்டுக்கு அதாவது இந்த மோண்டு அடுத்து நாங்கள் வரோம் டியில் ஐந்து ஒபிட்டல் இருக்குது 
டிகே மாணவர்கள் ஐந்து ஒப்பீட்டில் இருக்கு நாங்கள் வடிவத்தில் வரைய இல்லை நான் அனுப்பக்கூடிய அந்த பேப்பர் நீங்கள் பார்க்கலாம் மாணவர்களே அங்கே உருவம் இரு வடிவம் இருக்குது அதில் கோணா பாருங்கள் இந்த டீல மொத்தம் ஐந்து ஒப்பீட்டல் அதில் நான்கு ஒப்பீட்டல் அந்த ஐந்தில் நான்கு ஐந்தில் நான்கு ஒப்பீட்டல் ஒரே வடிவம் ஒரே வடிவம் ஒரே வடிவம் ஒரே சக்தி ஐந்துக்கும் ஒரே சக்தி கவனமாக இருக்கணுமான இது ஐந்துக்கும் ஒரே சக்தி ஐந்தும் ஒரே சக்தி இந்த ஐந்தும் நாங்கள் என்ன சொன்னோம் இது இந்த ஐந்து ஒப்பீட்டல்களும் ஒரே சக்தி வடிவத்தில் நான்கு ஒத்த வடிவம் ஒன்று மட்டும் ஏற்படும் கவனமாக நீங்கள் அனுப்பின பிறப்பாருங்க மாணவர்களே தயவு செய்து நான்கு ஒத்த வடிவம் ஒன்று மட்டும் வடிவம் ஏற்படும் ஒத்த வடிவம்னு சொல்லும்போது கவனம் இது போலதான் அந்த ஒபிட்டலின் பரம்பலுக்கு திசை மாறு பணம் மூன்றும் ஒரே வடிவம் ஒரே சக்தி ஆனால் திசை மாறுது இந்த நான்கும் ஒரே வடிவம் ஒரே சக்தி திசை மாறு ஆனால் ஐந்துமே ஒரே சக்தி இந்த நாலு மட்டுமல்ல சக்தின்னு வரும்போது இது யாவும் ஒரே சக்தியா எஃப்க்கு வரும் எஃப்னு மாணவர்கள் ஏழு ஒபிட்டல் நானும் பிரட்டி உள்ள கோணா பாருங்க இந்த வடிவத்தை மெனக்கெடு பாருங்கன்னா ஃபோனில் வடிவம் நீங்கள் எல்லாச்சும் பண்ணி பார்க்கலாம் ரைட் அதில் மூன்று ஒப்பீட்டல்கள் ஏழுல மூன்று ஒப்பீட்டல்கள் ஒரே வடிவம் அடுத்த நான்கும் ஒரே வடிவம் ஏழும் ஒரே வடிவம் இல்லை என்னென்ன வேறுபட்ட வடிவங்கள் அப்படி சொன்னால் இரண்டு வகையான வடிவம் இது இந்த மூன்றும் ஒரே வகை அந்த நான்கும் ஒரே வகை ஆனால் திரும்பவும் சொல்கிறேன் பரம்பலின் திசை மாறும் இது போல மாணவர்களே திசை மாறும் கோண பரங்க தெளிவாக வழங்கும் உங்களுக்கு எனவே இங்கு வேறுபட்ட வடிவங்கள் இரண்டு ஏழுக்கும் ஏழு வேறுபட்ட வடிவம் அல்ல திசையில் மாற்றம் இருக்கு சக்தியில் மாற்றம் இல்லை ரைட் அடுத்த ஒரு மாணவர்கள் இப்போ நான் சொல்ல வந்தது ஆபிட்டர்களின் வடிவம் அதில் எம் என்னுடைய ஞாபகமானவர்களே டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனுக்குரிய இரண்டாம் எம்சிக்கு நினைக்கிறேன் அதில் எங்களுக்கு இந்த ஒபிட்டலின் ஒபிட்டலின் ஓ அணு ஒபிட்டலின் வடிவத்துடன் தொடர்பட்ட சக்தி சொட்டேன்னு சொல்ல இருக்கிறது ரைட் நாங்கள் அதையும் சேர்த்து ஞாபகப்படுத்திட்டு போவோம் இப்போ நான் அடுத்த கடத்துக்கு வர போகிறேன் பிரதான படிகள் மாறும் போதும் கோணமாக விளைங்க பாருங்கள் இதுவும் எஸ் ஓபிட்டல் அதுவும் எஸ் ஓபிட்டல் எஸ் ஓபிட்டல் எஸ் ஓபிட்டல் நான் கல்சியத்தை கற்பனை செய்து எழுதிக்கிறேன் கல்சியம் பிரதான படிக்கிறதுன இரண்டு எட்டு எட்டு இரண்டு நான்கு பிரதான சக்தி மட்டும் இருக்கு கல்சியத்துக்கு எத்தனை உபசக்தி மட்டங்கள் உபசக்தி மட்டங்கள் மூன்று மூன்று ஆறு உபசக்தி மட்டங்கள் உப சக்தி மட்டம் ஆறு பிரதான சக்தி மட்டம் உபசக்தி மட்டம் ஒழுக்குகள் ஒபிட்டல்கள் ஒபிட்டல்கள் ஐந்து மொத்தம் பத்து ஒபிட்டல் இருக்கு பத்து ஒபிட்டல் இருக்கு ரைட் ஒபிட்டல்களில் ஒன்று இரண்டு மூணு நாலு ஐந்து ஆறு அண்ட் பத்து ஒபிட்டல் இருக்கு இந்த பத்து ஒபிட்டலுக்கு இடையில் எத்தனை வேறுபட்ட வடிவங்கள் பார்ப்போம் கவனிங்க இந்த பிரதானப்படி மாறும்போது பாருங்க எஸ்ன்னா என்ன வடிவம் கோள வடிவம் எனவே இந்த ஒவ்வொரு எஸ்ஸும் கோளம் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ எஸ் ஃபோர் எஸ் யாவும் கோளம் ஆனால் அங்கே ஒரு வித்தியாசம் என்ன வித்தியாசம்டா பருமன் இந்த ஒன் எஸ் ஒன் எஸ் விட டூ எஸ் பருமன் த்ரீ எஸ் பருமன் ஃபோர் எஸ் பருமன் அண்ட் ஃபோர் எஸ் பருமன் இவ்வாறு போக போக அந்த பருமன் கூடிக்கிட்டு போய் ஒரு ஒன் எஸ் விட டூ எஸ் விட த்ரீ எஸ் விட ஃபோர் எஸ் பருமன் கூடும் ஆனால் எல்லாம் ஒரே வடிவம் கூடும் 1s, 1s, 2s, 3s, 4s. இவ்வாறு ஒரே வடிவமானவர்களே ஆனால் பருமன் கூடும் இப்போ நாங்கள் வரும் பீல் வரும் டம்பல் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு டம்பல் இவ்வாறு இவ்வாறு எக்ஸ் அச்சின் வழியே அடுத்த டம்பல் இவ்வாறு ஒய் அச்சின் அடுத்து செல் அச்சின் வழி என்ன இதான் இதைத்தானே வரைஞ்சிக்கிறேன் இதே போல இது ஓம் டம்பல் என்ன வேறுபாடு பருமன் பருமன் ஆ குடிக்கொள்ளும்
பரமன் கூறிக்கொள்ள மட்டுமல்ல சக்தியும் கூடும் சக்தியும் கூடும் எங்களுக்கு தெரியும் டூ பி விட த்ரீ பிக்கு சக்தி அதிகம் பருமனும் அதிகம் ஆனால் டூ பிஎம் த்ரீ பிஎம் வடிவத்தில் ஒத்தது அடிப்படையில் டம் ஒன் ஏஸ் டூ ஏஸ் த்ரீ ஏஸ் ஃபோர் ஏஸுக்கு வடிவம் மாற இல்லை வடிவம் மாற இல்லை சக்தி அதிகரிக்குது என் அக்னி திசை சொல்லத்தை எழுதுன எல்லாம் கொலவடியும் ரைட் ஆனால் பருமனும் கூடுது அப்போ ஒன் ஏஸ் டூ ஏஸ் த்ரீ ஏஸ் ஃபோர் ஏஸ்க்கு இல்லை மாணவர்களை வடிவம் மாற இல்லை சக்தி கூடுதோ பருமன் கூடுது ரைட் இப்போ நான் இதோடு சேர்த்து மாணவர்களே வேகமாக அந்த எயிட்டீனுக்குரிய இரண்டாம் எம்சிக்கு வார கதைப்போம் ஒரு ஆண் ஒபிட்டலின் வடிவத்துடன் தொடர்பட்ட சக்தி சொட்டன் நாங்கள் சொன்னோம் சக்தி சொட்டுன்னு சொல்லி சொன்னோம் ரைட் அங்கே நாங்கள் நான்கு கருத்துக்கள் சொன்னோம் நான்கு சொன்னோம் என்எல் எம்எல் எம்எஸ் இங்கே எஸ் தேவைப்பட இல்லக்குள்ள வழங்குது அவன் அந்த எஸ் விட்டுடுவோம் என்னென்னு சொன்னால் என்ன இதை குறிக்குது பிரதான பிரதான சக்தி சொட்டன் இது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ரைட் சொல்லுங்க வாரு பிரதான சக்தி ஒன் ஏஸ் டூ ஏஸ் த்ரீ ஏஸ் ஃபோர் ஏஸ் வடிவத்தில் பிரதான சக்தி மட்டும் வடிவத்தில் இல்லை செல்வாக செலுத்தாது எதில் செல்வாக செலுத்தும் ஒபிட்டலின் வடிவம் அல்ல ஒபிட்டலின் சக்தியிலும் பருமனிலும் செல்வாக செலுத்தும் இது என்னென்று சொல்லக்கூடிய தலைமை சக்தி சொட்டு ரைட் அடுத்து நான் வரும் எல்லுக்கு வரும் எல்லுன்னு சொன்னதவங்களுக்கு தெரியும் உபப்படிந்த குறியீடன் உபப்படிந்த குறியீடு நாங்கள் சக்தி சொட்டன்னு சொல்லும்போது அவங்களுக்கு தெரியும் திசைவிட் சக்தி சொட்டனு சொல்கிறோம் அதில் இன்னொரு விசேர சொல் கோண உந்த சக்தி சொட்டன் திசைவில் சக்தி சொட்டன் அல்ல கோண உந்த சக்தி சொட்டன் அதாவது உப்பப்படியை சொல்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் உப்பப்படி மாற மாற ஒன் எஸ் சாரி எஸ் பி டிஎஃப் மாற மாற ஓடியும் என்ன செய்வோம் மாறிக்கொள்ளும் எனவே எனவே உப்பப்படி அதாவது இந்த எல்லுன்னு சொல்லக்கூடிய குறியீடு திசைவிட் சக்தி சொட்டு அது கோண உந்த சக்தி சொட்டுன்னு சொல்கிறோம் அது மாற மாற வடிவம் மாறும் சக்தியும் மாறும் என் எஸ்பிடிஎஃப் மாற மாற வடிவம் மாறும் சக்தியும் மாறும் ரைட் அடுத்தவங்களுக்கு தெரியும் எம்எல்ஏன்னு சொல்கிறது எம்எல்ஏ சொன்னது என்ன ஒபிட்டல் பேரில் நாங்கள் சொல்லும்போது காந்த சக்தி சொட்டு ஆ இது ஒபிட்டலை குறிக்குது ஒபிட்டலை குறிக்குது எது ஒபிட்டல் இந்த இந்த பெட்டிகளை ஒபிட்டல் பிஎக்ஸ் பிஒய் பிசல் என் அடுத்தடுத்து ஒபிட்டலை குறிக்குது இந்த ஒபிட்டலை குறிக்குது மாணவர்களே பிஏ பொறுத்த மட்டில் எல்லா ஒபிட்டல்களும் ஒரே வடிவம் ஒரே வடிவம் எஸ்எல்ல உள்ளது ஒன்று தானே ஆனால் இங்கே பிரச்சனை வரும் டிஎஃப்ல வரும் டிஏல ஐந்து ஒபிட்டல்களும் ஒரே வடிவமா இல்லை எஃப்ல ஏழும் ஒரே வடிவமா இல்லை அப்போ உங்களை கேள்வி ஒரு அணுவின் அணு ஒபிட்டலின் வடிவம் இப்போ நான் கதைக்கிறோம் அணு ஒபிட்டல் அந்த வடிவம் வடிவம் உடன் தொடர்பட்ட சக்தி சொட்டெண்கள் எதுன்னு கேட்குறாரு அங்குள்ள கூட எல் மட்டும் எல்லுன்னு சொன்னால் என்ன உப்பப்படி மட்டும் மட்டும் உப்பப்படியால் மட்டும் நான் வடிவம் மாறும் இல்லை இல்லை டிஎஃப்ல மாணவர்களே ஒபிட்டல்கள் மாற மாற வடிவம் மாறும் ஏன் இந்த நான்கு மூன்று அது தனியார் வடிவம் ஒபிட்டலுக்கு நான் எங்களை குறியீடு எம்எல் அவை டிஎஃப் பொறுத்த மட்டும் இல்லை ஒபிட்டல்கள் மாற மாறவும் வடிவம் மாறும் எனவே அங்கே ஃபைனல் எக்ஸாம் ஆன இரண்டு விடைகள் கொடுக்கப்பட்டது அதாவது உப்பப்படிகள் மாற மாற வடிவம் மாறும் உப்பப்படியத்தை நாங்கள் எல்லார குறிப்பிடுறோம் எல்லுடன் வடிவம் மாறும் உண்மை தெளிவாக உண்மை எம்எல் ஒபிட்டலுடன் வடிவம் மாறும் குறித்த ஒரு உப்பப்படியின் வெவ்வேறு ஒபிட்டல்களுக்கு இடையில் வடிவம் மாறும் எப்போ உண்மை டிஎஃப்க்கு உண்மை டிஎஃப்க்கு உண்மை ஆனால் இங்கே இல்லை இங்கே வடிவம் மாற இல்லை பீல மாறையில் ஒரே வடிவம் ரைட் என்றால் மாணவர்களே என்னோட டீச்சர்ஸ் கையில் எஸ்பின்ற வடிவம் போதியதுன்னு சொல்லி இருக்குது என்றாலும் எயிட்டீன் இரண்டாம் எம்சிக்குல இந்த கருத்து உங்களுக்கு தேவைப்பட்டிருக்குமானவர்களே இது கட்டாயமல் என்றாலும் அங்கே இரண்டு விடைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது 
நல்ல ஒரு சிறிய விஷயம் பெருசாக யூஸ் பண்ணுங்க காண விளையும் கொடுங்க இந்த எஃப்ஓ பொறுத்த மட்டும் இல்லை ஏழு ஓபிட்டல் முதல் மூன்றும் ஒரே வடிவம் அடுத்தனா ஏதோ மூன்று ஒரே வடிவம் நான்கு இன்னொரு வடிவம் அந்த மூன்று எடுத்துக்கிட்டால் அவற்றின் திசை பரம்பரை திசை வேறுபடும் சரி மாணவர் நாங்கள் அடுத்த வடிவ தேர்தலே தொடர்ச்சி செய்து விடுவோம் நல்லது மாணவர்களே இப்போ நாங்கள் இன்னும் ஒரு பாதிக்கு வர போகிறோம் இதன் தொடர்ச்சி தான் ஆபிட்டல்களில் இலத்திரனின் நிரம்பல் எவ்வாறு ஒபிட்டலுக்குள்ள இலத்திரன் நிரப்பலாம்னு சொல்லி ரைட் நாங்கள் இதை விளங்குறதுக்காக மாணவர்களே இரண்டு கோட்பாடுகள் ஒரு விதியை நாங்கள் படிக்கணும் இதை நாங்கள் விளங்கினால் தான் எவ்வாறு ஒபிட்டலுக்குள்ள இலத்திரன் நிரப்பலாம் எடுத்துக்க நாங்கள் போகலாம் இதை படிக்கிறதுக்காக இன்னும் இரண்டு விடயங்கள் எங்களுக்கு தேவைப்படுது ஒன்று இலத்திரனுக்கு எவ்வாறு அடையாளப்படுத்தலாம்னு சொல்லி அதன் பேசிக் அடிப்படை ஒரு எண்ணக்கரை உங்கள்கிட்ட இருக்கணும் இரண்டாவது எவ்வாறு பிரதான உப்பப்படி ஒபிட்டல்களுக்கு இலத்திரன் எழுதுறோம்னு சொல்லி ரைட் இந்த இரண்டே விளங்கினால் தான் தெளிவாக ஒபிட்டலில் எவ்வாறு இலத்திரன் நிரப்பலாம்ன்ற கோட்பாடு உங்களுக்கு தெரிய விளங்கிக்கலாம் எனவே இப்போ நாங்கள் இதுக்காக இதை தெரியணும் இதை விளங்கிக்கிறதுக்காக இன்னும் ரெண்டு விடயங்கள் கதைக்க போகிறோம் ரைட் நான் முதலாவது இந்த விடயத்துக்கு வரும் அதாவது ஒரு இலத்திரனை எவ்வாறு அடையாளப்படுத்துகிறோம்னு சொல்லி ஒரு இலத்திரனுக்கு முகவரி கொடுக்க போகிறோம் நான் இவ்வாறு சொல்லும் பாருங்கள் இங்கே நான் கோபால்ட் கோபால்ட் அணிய நிறுவத்தேலுக்கு பிரதான உபசக்தி மட்டும் ஒபிட்டல் ஏதோ எழுதிக்கிறேன் என்ன சரி போல இப்போ கதைப்போம் அதில் நான் ஒரு இலத்திரனை சொல்கிறேன் நாங்கள் சொல்லும் ரைட் த்ரீ பி சிக்ஸ் த்ரீ பி சிக்ஸில் இந்த இந்த மேல் நோக்கி இலத்திரனை சொல்கிறேன் ஒரு இலத்திரன் கோபால்ட்டில் கோண பாருங்கள் ஒன் இஸ்ட் டூ இஸ்ட் நைன் ஃபோர் ஃபோர் இஸ்ட் த்ரீ செவன் அதில் த்ரீ பி சிக்ஸ் இந்த இந்த மேல் நோக்கி மூன்றாம் பெட்டியில் மேல் நோக்கி மூன்றாம் பெட்டியில் மேல் நோக்கி இலத்தனுக்கு நான் குறியீடு முகவரி கொடுக்க போகிறேன் அதை அடையாளப்படுத்த போகிறோம் அந்த இலத்திரனை ரைட் ஒரு இலத்திரனை அடையாளப்படுத்த மாணவர்கள் எங்களுக்கு நான்கு விடயங்கள் தேவைப்படும் என்ன இந்த இலத்திரன் இந்த கோபால்ட் அந்த இலத்திரன் மூலகம் உங்களுக்கு கோபால்ட் ரைட் அதில் எந்த பிரதான சக்தி மட்டத்தில் அது இருக்குது த்ரீ பி சிக்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் பிரதான சக்தி மட்டம் த்ரீ என்ன முன்னால் ஒரு பிரதான சக்தி மட்டம் இலக்கம் எந்த உபப்படி பி உபப்படி பி உபப்படி அடுத்த மூன்றாவது எந்த ஒபிட்டல் பி உப்படிக்கு மூன்று ஒபிட்டல் வரும் எந்த ஒபிட்டல் மூன்றாம் ஒபிட்டல் அந்த ஒபிட்டலுக்கு போனால் அங்கு இரண்டு இலத்திரன் இருக்கு மேல் நோக்கி ஒன்று இருக்கு கீழே இருக்கு மேல் நோக்கியதா கீழ் நோக்கியதா இவ்வாறு மாணவர்களே நான்கு விடயங்கள் தேவை ஒரு இலத்திரனை அடையாளப்படுத்த எந்த பிரதான சக்தி மட்டத்தின் எந்த உப்படியின் எந்த ஒபிட்டலின் எந்த திசையில் உள்ள இலத்திரன் நான்கு விடயங்கள் தேவை இதை நாங்கள் சக்தி சொட்டன் சக்தி சொட்டன்கள் சொல்லி அந்த நாளையும் சொல்ல போகிறோம் ரைட் முதலாவது நான் வருவோம் பிரதான சக்தி சொட்டன் அல்லது முதன்மை சக்தி சொட்டன் தலைமை சக்தி சொட்டன்னு சொல்கிறது இது பிரதான சக்தி மன்றத்தின் இலக்கத்தை குறிக்கும் என்ன ஒரு குறியீட்டால் சொல்கிறோம் என் கவனிங்க இலத்திரநாடு யாழப்படுத்த நான்கு சக்தி சொட்டெண்களை பயன்படுத்துகிறோம் என்எல் எம்எல்எம்எஸ் இவ்வாறு சொல்கிறோம் சக்தி சொட்டெண்களின் துடைன்னு சொல்கிறோம் ரைட் முதலாவது என்ன சொன்னீங்க பிரதான சக்தி சொட்டெண் அல்லது தலைமை முதன்மை சக்தி சொட்டெண் அதை என்னென்று சொல்கிறது பிரதான சக்தி மட்டம் அதனுடைய குறியீடு ரைட் இப்போ நாங்கள் இதுக்கே சொல்லுவோம் மூன்று ஏன்னா மூன்றாம் பிரதான சக்தி மட்டம் அவை எண்ணுக்கு மூன்று அடுத்தது உப சக்தி மட்ட குறியீடு உப சக்தி மட்ட குறியீடு இதை நாங்கள் திசை விட் சக்தி சொட்டேன் அல்ல கோண உந்த சக்தி சொட்டேன்னு சொல்றது அதன் குறியீடு எல் 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 அப்ப இது பிரதான படியை குறிக்குது இது எல் எல் உப படியை குறிக்குது சரி எத்தனை உபப்படி இருக்குது நான்கு எஸ்பிடிஎஃப் 
SPDF நான்கிருக்கு அதில் Sக்கு இங்கட குரியிடு பூச்சியம் PQ1, DQ2, Fக்கு 3 அவு பூச்சியம் 1-2-3 நினுசலி குரிப்பிட்டும் அதில் எந்த உப்பப்படி, எந்த உப்பப்படி சொல்கிறீங்க? T உப்பப்படி P இக்கு P இக்கான குரியிடு 1 S கு பூச்சியம் PQ1, DQ2, F கு மோன்று இங்க P கான குரியிடு 1 ரைட் இனவே இப்பு நாங்க 3P நிடத்து தானிட்டும் மோன்றாம் பிரதான சக்தி மட்டத்தின் P உப்ப சக்தி மட்டும் சரி மோன்றாம் பிரதான சக்தி மட்டத்தின் P உப்ப சக்தி மட்டும் ரைட் அங்க இங்களுக்கு மோன்று பெட்டிகள் மோன்று ஓபிட்டல் இருக்கு இந்த மோன்றாம் ஓபிட்டல் Vocês FKL orbital, minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. இவ்வாரு நடுவுளவுளது பூச்சியம் அந்த புக்கம் plus, இது minus. இப்போ, P இந்த சொல்லும் பொழுது அன்ன மூன்றாம் orbital, மூன்றாம் orbital, P இந்த மூன்றாம் orbital காண குரியிடு plus 1. அவை நாங்கள் சொல்லது MLுக்கு plus 1. காந்த சத்திச் சொட்டேன் plus 1. Right. முகவரி 3-1 plus 1 plus array. 3-1 plus 1 plus array. Right. இப்பன் நான் இப்படி ஒரு முகவரி எழுதிரன் பாருங்க. நாங்க சொலும். 4-2-4-2 minus 1 minus array. Right. இந்த முகவரி குரிய இலத்திரன் எதேன் கண்டு பிடிக்கானம். இந்த முகவரி குரிய இலத்திரன் எதேன் கண்டு பிடிக்கானம். இந்த முகவரி குரிய இலத்திரன். 4-2 நான்காம் பிரதான சக்தி மட்டத்தின் உப்பசக்தி மட்டம் உப்பசக்தி மட்டம் D-Kitantu எனவே இது 4D 4-2-4 நான்காம் பிரதான சக்தி மட்டத்தின் D-Uppasakthi மட்டம் N S-Kup பூச்சியம் P-Q1 D-Q2 எனவே 4-2-4D அடுத்து பிரச்சினம் minus 1 என்றது எந்த பிட்டி எந்த orbital D-Q D-Q ஐந்த orbital minus 1 எந்த orbital right in a way in the i in the orbital minus 1 in the orbit it is not the minus 1 orbit other one said in the pakka ilatran minus arrange is on a cool knock minus arrange is on a cool knock in a way 4d this one 4d in this one of a party in a iron down in the orbital in குள் நோக்கிலத்திரும்குத்தான் இந்த முகபரி இது நான் சிரது இலத்திரும்னின் அடையாளம்னு சுரமானவுகளே இது இன்னும் விரிவாக போரம் இப்போதைக் இந்த எனத்தேவ விலைக்கனம் இந்த கொழுகைகள் சொல்லப் போரம் எப்படி உப்பப்படியினுல் ஓபிட்டலுக்குள் இலத்திரும் நிரம்புதுன் Indonesia கோன 
காந்த சக்தி சட்டு எங்களுக்கு விளங்குற மொழியில சொன்னா பிரதான சக்தி மற்றும் குறியீடு இலக்கம் பிரதான சக்தி மற்றும் இலக்கம் உப்போ சக்தி பிரதான படி கருத்து உப்பப்படி இன் குறியீடு அபிட்டலின் குறியீடு இலத்திரனின் திசை ரைட் பிரதான சக்தி மற்றும் இலக்கம் நான்கு உப்போ சக்தி மட்டும் குறியீடு எஸ்ஸுக்கு பூச்சியம் எஸ்ஸுக்கு பூச்சியம் எஸ்ஸுக்குள்ளது ஒரேயொரு 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 பெட்டி அதாவது ஓபிட்டல் அந்த ஓபிட்டல் குறியீடு பூச்சியம் கீழ் நோக்கி இலத்திரன் கீழ் நோக்கி இலத்திரனுக்கு மைனஸ் அரை அதாவது இந்த இந்த இலத்திரன இந்த இலத்திரனுக்குரிய முகவரி முகவரி நான்கு பூச்சிய பூச்சிய மைனஸ் அரை இலத்திரன அடையாளப்படுத்தலாம் இலத்திரன அடையாளப்படுத்த சரி கவனி மாணவர்களை இதில் இப்போ நாங்கள் சொல்லிட்டோம் நான்கு சத்திய சுற்றுங்களால் இலத்திரங்களாக அடையாளப்படுத்தலாம்னு சொல்லி இதை வந்து நான்கு என்எல் எம்எல் எம்எஸ் பிரதானப்படி உப்பப்படி ஒபிட்டல் இலத்திரனின் திசை இலத்திரனின் திசை ரைட் நான் இவ்வாறு சொல்கிறேன் F உங்களுக்கு தெரியும் ஃபோ எஃப் ஃபோ எஃப் ஃபோவில் துவங்குது அங்கே வாரு ஏழு ஓபிட்டு இரண்டு நான்கு ஆறு ஏழு ஓபிட்டல் அதில் இந்த ஓபிட்டலில் மேல் நோக்கி இந்த இலத்திரனுக்கான முகவரி எனக்கு தேவை அடையாளம் தேவை இந்த நான்காவில் சொல்லணும் ரைட் நான்காம் பிரதான சக்தி மட்டும் எனவே எனக்கு ஃபோ எஃப்ண்டு சொன்ன உபசக்தி மட்டத்தின் குறியீடு அதுக்கு விசேட பேர் திசைவில் அல்ல கோணம் வந்து சக்தி சொட்டேன் எஃபுக்கு த்ரீ இப்போ ஃபோ எஃப்னு சொன்னால் ஃபோர் த்ரீ ரைட் அடுத்து அந்த ஃபோ எஃபுக்கு ஏழு பெட்டிகள் ஒபிட்டல்கள் அதில் எந்த ஒபிட்டலுக்குரிய இலத்திர இது இந்த ஓபிட்டல் இறுதிக்கு முதல் உள்ள ஓபிட்டல் இறுதிக்கு முதல் உள்ள ஓபிட்டல் ப்ளஸ் டூ அந்த ஓபிட்டலின் குறியீடு ப்ளஸ் டூ ரைட் அடுத்தது இலத்திரனின் திசை மேல் நோக்கி எனவே பிளஸ் அரை அவைந்த இலத்திரனுக்குரிய முகவரி நாங்கள் இப்போ எழுதிட்டோம் அடையாளப்படுத்திட்டோம் சரி மாணவர்களே இப்போ நான் ஒரு திரும்பற அடையாளம் சொல்கிறேன் அதுக்குரிய இலத்திரனையும் கண்டுபிடிக்கலாம் த்ரீ ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் அரை த்ரீ ஜீரோன்னு சொன்னவங்க தெரியும் த்ரீ எஸ் த்ரீ எஸ் நாங்கள் ஒரே ஒரு ஓபிட்டல் பூச்சி ஓபிட்டல் எஸ்ஸுக்கு ஒரு ஓபிட்டல் தான் அது பூச்சி மைனஸ் அரை கீழ் நோக்கி நாங்கள் வேறு சொல்லுவோம் ஃபோர் டூ ஃபோர் டூ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் அரை இந்த இலத்திரன் இதுன்னு சொல்லி ஃபோர் டூன்னு சொன்னவங்க தெரியும் ஃபோர்டி ஃபோர் டூனு சொன்னால் ஃபோர் டி ரைட் ப்ளஸ் ஒன் என்று சொன்னால் எந்த ஓபிட்டல் எந்த பெட்டி மத்தியில் உள்ளது பூச்சியம் எனவே இந்த இந்த இதுதான் ப்ளஸ் ஒன்னுக்குரிய ஓபிட்டல் ப்ளஸ் அரேன்னு சொன்னால் மேல் நோக்கி இலத்திரன் மேல் நோக்கி இலத்திரன் ரைட் எனவே இந்த முகவரிக்குரிய இலத்திரன் இது இதை சொல்ல நாங்கள் இலத்திரனை அடையாளப்படுத்துறது சரி அதற்கட்டு மாணவர்களே இப்போ எங்களோட நோக்கத்தை விளையாங்க கொள்ளுங்க திரும்பவும் சொல்கிறேன் ஒபிட்டலுக்குள்ளே எவ்வாறு இலத்திரன் நிரப்பப்படணும் என் எப்படி நிரப்பணும் ரைட் நான் சொன்னேன் அதுக்காக இந்த விடயங்கள் தேவை அதை விளையங்கிறதுக்காக நாங்கள் ரெண்டு விடயங்களை கதைக்கணும் நான் ஒன்று சொல்லிவிட்டேன் இரண்டாவது விடியத்துக்கு வருவோம் சரி மாணவர்களே அணுவினுள் இலத்திரன் நிரப்பப்படுவது எப்போதும் தொழில் விளையக்கணும் அந்த அணுவின் சக்தியினை இழிவளவாகத்தக்கதாகத்தான் இலத்திரன் நிரப்பப்படும் அணுவினுள் இலத்திரன் நிரப்பப்படுவது எப்போதும் அவ அணுவின் சக்தியினை இழிவளவாகத்தக்கதாக எப்போது அணுவின் சக்தி இழிவளவாகும் இலத்திரனின் சக்தி இழிவளவாகணும் இலத்திரனின் சக்தி நல்ல குறையுதுன்னு சொன்னால் அணுவின் சக்தி குறையும் சக்தி குறையுதா 
உறுதிப்பாடு கூடும் சத்தைக்குரிய குறை உறுதிப்பாடு கூடும் எனவே இப்ப நாங்க வரும் உங்களுக்கு இது பிரதான சக்தி மட்டம் அதாவது தலைமை முதன்மை என சக்தி சொட்டுன்னு சொல்றோம் என்னென்னு சொல்றது பிரதான சக்தி மட்டம் குறியீடு எண் ரைட் இந்த பிரதான சக்தி மட்டம்னா உங்களுக்கு தெரியும் இரண்டு எட்டு பதினெட்டு முப்பத்தி ரெண்டு ரைட் அவ்வாறு நாங்கள் இலத்திரங்களை நிரப்பினால் அணுவின் சக்தி இழிவளவாக்கப்படுமா இல்லை ஏன் அவன் கோபோல்ட் கோபோல்ட் கற்பனை செய்த மாணவர்களை இருபத்தி ஏழு அணியன் இரண்டு எட்டு பத்து பதினேழு இரண்டு எட்டு பதினேழுன்னு சொன்னால் நீங்கள் பிரதான சக்தி மனத்தை நிரப்பி நிரப்பி போகிறீங்க ஓயில போல் அப்படி போனாப்பில் அதை அப்படி நாங்கள் இதில் முதலாம் வீடியோவில் சொல்லிட்டோம் எனவே இது தவறு இரண்டு எட்டு பதினேழு தவறு சரியானது இரண்டு எட்டு பதினைந்து இரண்டு அது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் முதலாம் வீடியோவில் நாங்கள் செய்துட்டோம் முதலாம் வீடியோவில் நாங்கள் படிச்சிட்டோம் எப்படி உப்படிய முதல் எழுதி அதுக்கப்புறம்தான் பிரதான படிக்கு மாற்றம் சொல்லி நாங்கள் படிச்சுக்கிறோம் நேரடியாக பிரதான படி எழுதினால் பிள்ளை ஏன் பிள்ளை ஆய் இப்போ நான் சொன்னேன் பிரதான சக்தி மனத்தை நிரப்பி நிரப்பி போனால் அணுவின் சக்தி இழிவளவாக்கப்படுவதில்லை எனவே அப்படி நிரப்பக்கூடாது எப்படி என்ன செய்யணும் உப்படிய நிரப்பித்தான் பிரதான படிக்கு போகணும் ரைட் இப்போ நாங்கள் வரும் உப்படி ஒன் எஸ் டு டூ எஸ் டு டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் டு த்ரீ பி சிக்ஸ் ஃபோர் எஸ் டூ இருபது முடியுது த்ரீ செவன் இருபத்தி ஏழு சரி இவ்வாறு நீங்க இவ்வாறு நீங்க உபசக்தி மட்டங்களின் சக்தி நிலை ஏறு வரிசையில் நிரப்பி நிரப்பி போனால் அங்குதான் இலத்திரின் சக்தி இழிவளவாகும் அணுவின் சக்தி இழிவளவாகும் அணுவின் உறுதிப்பாடு கூடும் திரும்ப இந்த குரோமியம் வேற என்ன வள்ளி மொழிட்டனம் இந்த திருத்தங்கள் செய்யணும் அது ரைட் அணியன் அந்த நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி ஏழு அதை உங்களுக்கு தெரியும் ரைட் மன அவ்வாறான திருத்தங்களை செய்துக்கிட்டு போனால் தான் அந்த அணுவின் சக்தி குறையும் உறுதிப்பாடு கூடும் இப்போ உடையது பெறும் இதில் இருந்து எவ்வாறு இந்த பிரதான படையை கண்டுபிடிச்சோம் அதுவும் உங்களுக்கு தெரியும் நான் முதல் வீடியோவில் செய்துட்டோம் இப்போ நாங்கள் வருவோம் ஆபிட்டர்களை நிரப்புறது எப்படி இதான் எங்களை நோக்கம் நான் அதுக்கு வரையில் நான் சொன்னால் இது இந்த வீடியோவில் ஆரம்பத்தில் சொல்லி ஒன் எஸ் டூக்கு பிறகு தான் டூ எஸ் டூ நிரப்பணும் பிறகு தான் டூ பிஏ நிரப்பணும் இப்படி சொல்லிக்கிட்டு போகணும் ரைட் ஒன் எஸ் டூக்குரிய ஒன் எஸ் டூக்குரிய ரைட் ஆபிட்டர் சரி இது டூ எஸ் டூ டூ பியில் மூன்று ஆபிட்டர் அதுவும் சரி த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி சிக்ஸ் ஃபோர் எஸ் டூ இது வரையில் சரி இப்போ நான் சொல்கிறேன் ஏன் சரி வருவான கதைக்கே இல்லை ஆரம்பிக்கல சொல்கிறேன் அவசரப்படாங்க இது வரல நான் இப்படி எழுதிட்டேன் அது சரின்னு சொல்றேன் நான் ஏனென்னு பார்ப்போம் த்ரீ டி செவன் த்ரீ டி செவன் டிக்கு மொத்தம் ஐந்து ஓபிட்டல் இருக்கு அந்த ஏழு இலத்திரங்களையும் நான் இவ்வாறு மூன்று சோடிகள் ஒரு தனி இலத்திரன் எழுதுறேன் இரண்டு சோடிகள் தனி இலத்திரன் மூன்று எழுதுறேன் இங்க நாங்க இது தவறு இதுதான் சரின்றத படிச்சிட்டோம் படிச்சிட்டோம் இப்ப நான் சொல்றேன் இது தவறு இதுதான் சரி நாங்க இன்னும் படிக்க இல்லை இதைத்தானே படிக்க ஆரம்பிக்க போறோம் இதைத்தானே இப்ப ஆரம்பிக்க போறோம் மாணவர்களை இது தவறு இது சரி இது தவறு இது சரின்றது அவங்களுக்கு தெரியும் விலங்கு யாரும் தெரியா புதுசா பாக்குறீங்கன்னா மாணவர்களே ஒன் பாயிண்ட் ஒன்ல இது ஏழாம் வீடியோ ஏற்கனவே ஆறு வீடியோ இருக்க கோணம் பார்க்கணும் ரைட் இப்போ முடியாது வாங்க இப்போ மாணவ இது தவறு இது சரி இப்போ ஏன் இதை நாங்கள் விளங்கிட்டோம்னு சொன்ன மாணவர்களே எங்களுக்கு இந்த பகுதி முடியும் இந்த இடம் முடியும் நிலத்தில் நிரப்புற அந்த கோட்பாடு அவங்களுக்கு தெரிய வரும் சரி இப்போ நாங்கள் வருவோம் இந்த இலத்தில் நிரப்புறதுக்கான கோட்பாடு மாணவர்களே இரண்டு கோட்பாடுகள் ஒரு விதியை அடிப்படையாக கொண்டு தான் இலத்தில் நிரப்பல் செய்யப்படும் எப்படி ஒபிட்டலுக்குள்ள எவ்வாறு இலத்திர நிரப்புறோம் கோட்பாடு அங்கதான் இருக்கு சரி வருவ முடியுதுக்கு மனம் இந்த வீடியோ பார்க்கும் பொழுதும் முதலாம் வருட மாணவர்கள் திரும்ப திரும்ப பாருங்க நிறுத்தி நிறுத்தி பாருங்க மாணவர்கள் அவசரப்படுறது இல்லை இதுக்கு நான் அந்த நோட்ஸுகளின் தந்தா தன் தெளிவு அவங்களை விளங்கி போகலாம் என்றாலும் மாணவர் விளங்கும் தயவு செய்து வீடியோ பார்க்கக்கூடிய ஒவ்வொருவருக்கும் நான் சொல்றேன் இதன் அடுத்த வீடியோ தயவு செய்து கட்டாயம் பார்க்கணும் 
இதை மட்டுமே பார்த்துட்டு நீங்கள் நீங்கள் நம்ம ஆனது பிரயோசனம் இல்லை இது இதோட எட்டாவது வீடியோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்ண்டு எட்டாவது வீடியோ கட்டாயம் நீங்கள் பார்க்கலாம் இன்ஷால நான் செய்து விடுவேன் அந்த வீடியோ கட்டாயம் பார்க்கணுமானாலும் நான் அதில் தான் அந்த கேள்விகள் அந்த பேட்டன் அமைப்பு இதில் தெளிவுபடுத்த போகிறேன் இன்றது நல்ல டைம் கூடியதுமான அதாவே அடுத்த வீடியோவில் தான் தெளிவுபடுத்த போகிறேன் அதனால் தயவு செய்ய அந்த வீடியோ கட்டாயம் பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்ண்டு எட்டாவது வீடியோ இப்போ ஏழாவது வீடியோ ரைட் வருவோம் இப்போ மாணவர்களை இந்த முதலாவது வருவோம் இந்த அபூபா என்று சொல்கிறது ஜேமன் மொழியில் இதை நாங்கள் கட்டி எழுப்பல் பில்டப் அப்போ கட்டி எழுப்பல் கோட்பாடுன்னு இதை சொல்லுவாங்க அபூபான கோதி அது ஒரு கோட்பாடு அடுத்த மாணவர்களை பவுலி என் தவிர்க்கே கோட்பாடுன்னு சொல்லி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் மாணவருடைய கோட்பாடு பவுலின் தவிர்க்கே கோட்பாடுன்னு சொல்கிறது அடுத்து விதியில் ஹோண்டின் விதின்னு சொல்கிறோம் ஹோண்டின் விதி முதல் அபூபாவை பற்றி அடிப்படையை அடிப்படையை சொல்ல முழங்கி பாருங்க இது என்ன சொல்லுதுன்றால் வெவ்வேறு உபசக்தி மட்டங்களின் ஓபிட்டல்களில் இவ்வாறு நிரப்படும் பாருங்க ஒன் ஏஸ் டூ ஏஸ் டூ பி த்ரீ ஏஸ் இது வெவ்வேறு உபப்படிகள் அவற்றின் ஓபிட்டல்களுக்குள்ள எவ்வாறு இலத்திரன் நிரப்பணும் அதுதான் அபூபா இந்த சொல்ல கோணமா நோட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க நோட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க என்ன அபூபாட சுருக்கம் என்ன கட்டி எழுப்பில் அந்த கோட்பாண்ட சுருக்கம் என்ன வெவ்வேறு உபசக்தி மட்டங்களின் ஒபிட்டல்களில் வெவ்வேறு ஒன் ஏஸ் டூ ஏஸ் டூ பி வெவ்வேறு உபசக்தி மட்டங்களின் ஒபிட்டல்களுக்குள்ள எப்படி இலத்திரம் நிரப்பணும் அதான் அபூபா அந்த கோட்பாடு சொல்லுதும் மனம் அந்த கைடு உங்களுக்கு அனுப்பி விட்டீங்கிறேன் இதில் பார்க்கணும் இலத்திரங்கள் எப்போதும் குறைந்த சக்தி குறைந்த சக்தியுடைய உபசக்தி மட்டங்களில் முறையே நிரப்பப்படும் சக்தி குறைந்த உபப்படியில் தான் முதல் நிரம்பும் அவ்வாறு சக்தி அதிகரிக்கும் திசையில் இந்த மூளை விட்டு அட்டோனவங்களுக்கு தெரியும் அந்த அமைப்பில் தான் இலத்திரன் நிரப்பப்படும் சொன்னதால் அபூபா கோட்பாடு திருமோஞ்சலன் வெவ்வேறு உபசக்தி மட்டங்களின் ஒபிட்டல்களை இவ்வாறு நிரம்பும் இதுதான் அபூபா பவுலிக்கு வரும் பவுலி என்ன சொல்லுதுன்றால் ஒரு ஓபிட்டல் ஒரு ஓபிட்டல் இது 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 ஒரு ஓபிட்டல் காணிங்க இது ஒரு ஓபிட்டல் அல்லது நான் சொல்ல இது இது ஒரு ஓபிட்டல் ஒரு ஓபிட்டல் ஒரு பெட்டி ஒரு ஓபிட்டலுக்குள்ள எவ்வாறு இலத்திர நிரம்பணும் அதுதான் பவுலின் கோட்பாடு பிறவரும் ஹுண்டின் விதி என்ன சொல்லுது ஹுண்டின் விதி என்ன சொல்லுது மன திரும்பவும் சொல்கிறேன் இந்த இதை நோட் பண்ணிக்கணும் என்ன பவுலின்றது என்ன ஒரு ஓபிட்டல் ஒரு பெட்டி ஒரு ஓபிட்டலுக்குள்ள இலத்திரங்கள் எவ்வாறு நிரம்பும் இதுதான் பவுலி ஹோண்டின் விதி என்ன சொல்லுது என்றால் ஒரு உபப்படியின் வெவ்வேறு ஓபிட்டல் உதாரணத்துக்கு பாருங்களேன் இந்த டி செவன் இந்த டி செவன் கருது இந்த டி செவன் அங்கே இத்தனை ஓபிட்டல் ஐந்து ஓபிட்டல் இந்த ஐந்துக்குள்ள ஏழு இலத்திரனை எப்படி நிரப்பணும் இந்த ஐந்து ஓபிட்டலுக்குள்ள ஒரு உபப்படியின் வெவ்வேறு ஓபிட்டல் ஒரு உபப்படி டி அதன் வெவ்வேறு ஓபிட்டலுக்குள்ள எவ்வாறு இலத்திர நிரப்பணும் அதான் ஹோண்டின் விதி இந்த ஏழையும் எப்படி நிரப்பணும் அதான் ஹோண்டின் விதி ரைட் இப்போ நாங்கள் வரும் நான் உங்களுக்கு இந்த அபூபா கோட்பாடை சொல்லிட்டேன் அது என்ன சொல்லுது முதலில் ஒன் எஸ் அது நிரம்பின பிறகு தான் டூ எஸ் பிறகு டூ பி த்ரீ எஸ் த்ரீ பி ஃபோர் எஸ் த்ரீ டி ஃபோர் எஸ்க்கு அடுத்து த்ரீ டி ஃபோர் பி காணிங்க வாரம் நிரப்பண்டதான் அபூபா கோட்பாடு ரைட் அடுத்து நான் பவுலிக்கு போனால் பவுலின் தவிர்க்கை கோட்பாடு சொல்லுதோ ஒரு ஓபிட்டலில் அதி உயர்வாக இரண்டு லட்சம் தான் இருக்கலாம் ஒரு ஓபிட்டலில் அந்த கோட்பாடு சொல்லுதோ மாணவர்களே ஒரு ஓபிட்டலில் அதி உயர்வாக இரண்டு லட்சங்கள் தான் காணப்படலாம் அந்த இரண்டு இலத்திரங்களும் எதிர் எதிர் திசையில் எதிர் எதிர் திசையில் நீங்கள் ஒரே திசையில் போடக்கூடாது என் நமக்கு நான் சொல்லிக்கிறோம் ஆ இவ்வாறு எதிர் எதிர் திசையில் தான் நீங்கள் போடணும் ஒன்று மேல் நோக்கி அடுத்து கீழ் நோக்கி ரைட் ஏனென்று நான் நம் கோட்பாடு சொல்ல இல்லை கோட்பாடை பிரதேசமானவர்களே அடுத்த சொல்லி போட்டு வரேன் சரி இதை உங்களுக்கு விளையாட்கலாம் இருக்குன்னு பாருங்க ஒரு அணுவின் இரு இலத்திரங்களுக்கு இடையில் சாரி ஒரு ஓபிட்டல் ஒரு அணுவின் ஒரு அணுவின் ஆ இரு இலத்திரங்களுக்கு இடையில் உங்களுக்கு நாங்கள் சொன்னோம் என் எல் எம்எல் எம்எஸ் பிரச்சனை நான்கு சக்தி சொட்டன் ஒரு சொல்கிறாரு 
இந்த நான்கு சத்தி சுற்றங்களும் ஒரு போதும் ஒத்ததாக இராது ஒரு போதும் ஒத்ததாக இருக்க முடியாது ஒரு அணு உண்டு ஒரு அணு நான் சொல்லும் கோபால்ட் இந்த கோபால்ட் இருபத்தேழு இலத்திரன் இருக்குது நீங்க ஏதாவது ரெண்டு இலத்திரன் இருங்க அந்த இரண்டு இலத்திரங்களுக்கு ஒரு போதும் என் எல் எம்எல் எம்எஸ் ஒத்ததாக இருக்க முடியாது நான்குமே ஒத்ததாக இருக்க முடியாது நான்கு சக்தி சொற்றங்களும் ஒத்ததாக இருக்க முடியாது இத்தனை ஒரு அணுவெண் ஒரு அணுவெண் இரண்டு இலத்திரங்களுக்கு கோபோடுக்குள்ள இருபத்தேழு அல்ல இரண்டு இலத்திரங்களுக்கு ஒரு போதும் இந்த நான்கு மொத்ததாக இருக்க முடியாது ரைட் நாங்கள் இவ்வாறு சொல்லுவோம் இந்த 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 ஓபிட்டில் கருதும் இந்த ரெண்டு கருதும் இந்த சோடியை கருதும் பாருங்க இந்த சோடிக்கு என் நான் மேல் நோக்கி இதுக்கு சிறம் பாருங்க இது சோடியில் மேல் நோக்கி இலத்திரம் த்ரீ எஸ் டூல இந்த மேல் நோக்கி த்ரீ எல்லுக்கு பூச்சியம் மேல் நோக்கின்றதுனால சாரி ஒபிட்டல் பூச்சியம் என் அடுத்தது மேல் நோக்கினதுனால பிளஸ் அரை பிளஸ் அரை சரி இப்போ நான் மேல் நோக்கி இலத்திரனுக்குரிய சக்தி சொட்டங்களின் தொடையை எழுதிட்டோம் ரைட் கீழ் எழுதும் த்ரீ ஜீரோ ஜீரோ கீழ் நோக்கி வந்தால் மைனஸ் அரை பாருங்க இது ஒரு அணு கொண்ட இரு இலத்திரங்கள் அந்த இரண்டுக்கும் நான்கு சக்தி சொட்டங்களும் ஒத்ததாக ஒரு போதும் இராது உண்மை ஏன் மூன்று ஒத்ததாக இருந்தாலும் நாலாவது வேறுபடும் ஏன் இலத்திரன திசை வித்தியாசம் பிளஸ் அரை மைனஸ் அரை ரைட் இதான் அந்த எது பவுலின்ற கோட்பாடு சொல்லுது அப்போ என்ன சொன்னீங்க ஒரு ஒபிட்டலில் அது உயர்வாக இரு இலத்திரம் தான் இருக்கலாம் அந்த இரண்டும் வெவ்வேறு திசைகளை இயங்கணும் அதை நீங்கள் ஒபிட்டல் எழுதும் போது மாணவர்களே ஒரு அணுவின் இரு இலத்திரங்களுக்கு இடையில் ஒரு அணுவின் இரு இலத்திரங்களுக்கு இடையில் சமமான சக்தி சொற்றின் காணப்பட முடியாது சமமான சக்தி சொற்றங்களின் தொடை எத்தனை சக்தி சொற்றங்கள் நான்கு நான்கு சமமாக ஒத்ததாக இருக்க முடியாது அதாவது என்எல் எம்எல் ஒத்ததாக இருந்தால் கூட எம்எஸ் வேறுபடுத்தாம இதுதான் இதுதான் யாரு பவுலி என்று கோட்பாடு ரைட் அப்ப நான் திரும்ப சொல்றேன் இப்போ பவுலி என்ன சொல்லுதோ ஒரு ஓபிட்டலுக்குள்ள சுருக்கமாக சொன்னால் இரண்டு இடத்துல தான் இருக்கலாம் இந்த இரண்டு இட திசை கட்டாயம் வேறுபடணும் அவற்றில் அந்த கரங்கள் காந்த சக்தி சொட்டின் வேறுபடணும் எம்எஸ் பிளஸ் அரை சாரி எம்எஸ் பிளஸ் அரை மைனஸ் ஆக அரையாக வரணும் அதுதான் பவுலி இப்போ நாங்கள் முக்கியமாக எடுத்துக்கு வந்துடுவோம் ஹொன்ஸ் இறுதியாக இந்த ஹொன்ஸ் என்ற சுருக்கமானவர்களே அதை இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் த்ரீ டி செவன் ஒரு த்ரீ டி செவன் எடுத்துக்கிட்டு கலப்போம் ரைட் அந்த ஹுன்ஸ் சுருக்கம் என்னென்னு சொன்னால் பாருங்க ஒரு த்ரீ பி சிக்ஸை முதல் சொல்லணும் பாருங்க த்ரீ பி சிக்ஸ் இந்த ஆறு இலத்திரங்கள் எப்படி நிரப்பணும் ஆ கவனிங்க ஒவ்வொரு ஒபிட்டலுக்கும் ஒவ்வொன்றாக ஒரே திசையில் சில கரங்கள் இந்த கரங்கள் காந்த சக்தி சொட்டேன் சமாந்திரமாக கரங்கள் சமாந்திரமாக ஒரே திசையில் ஒரே திசையில் நிரப்பணும் இப்போ எத்தனை முடியுது பி சிக்ஸில் மூண்டை நிரப்பிட்டோம் இன்னும் மூண்டு இருக்குது என்ன அதை என்ன செய்யணும் எதிர் திசையில் எதிர் திசையில் சோடியாக ஆரம்பிக்கணும் எதிர் திசையில் வாரம் எழுதணும் எதிர் திசையில் கீழ் நோக்கி எழுதணும் இதைத்தான் சொல்லுது ஹுண்டின் விதி ஹுண்டின் விதி நாங்கள் என்ன சொன்னீங்க ஒரு உபப்படியின் ஒரு உபப்படியின் வெவ்வேறு ஒபிட்டல் எப்படி இலத்திர நிரப்பணும் பாருங்க த்ரீ பி சொன்ன ஒப்பப்படிக்கு மூன்று ஒபிட்டல் அந்த மூன்றுக்குள்ள எப்படி நிரப்பணும் எப்படி நிரப்பணும் ஒவ்வொரு ஒபிட்டலுக்கும் ஒவ்வொன்றாக ஒரே திசையில நிரப்பிட்டு இப்ப உங்களுக்கு எஞ்சி இருக்குது அந்த எஞ்சினதை எதிர் திசையில இவ்வாறு சோடியாக நிரப்பணும் சோடியாகணும் ரைட் இங்க வரும் டி செவன் எப்படி எழுதுறது டி செவன் என்ன செய்யணும் ஒரே திசையில ஒவ்வொன்றாக நிரப்பணும் ஒரே திசையில கரங்கள் சமாந்தரமாக ரைட் எத்தனை நிரப்பிட்டீங்க ஐந்து ஒபிட்டலுக்கும் ஐந்து நிரப்பணும் டி செவன் இரண்டு எஞ்சுது என்ன செய்யணும் எதிர் திசையில் எதிர் திசையில் சோடியாதல் நிகழணும் எனவே டி செவனை இப்படித்தான் நிரப்பணும் இதை விட்டு யாரும் டி செவனை பார்முகானத்துக்கு மாணவர்கள் இவ்வாறு நான் சொல்லுங்கள் இவ்வாறு ஆ இரண்டொரு திசையில் 
மூன்று எதிர் திசையில் அதில் நான் சொல்ல மூன்று ஒரு திசையில் அடுத்த ரெண்டும் எதிர் திசையில் அடுத்த ரைட் இவ்வாறு இதெல்லாம் தவறு அல்லது அல்லது ஏழையும் ஏழையும் இவ்வாறு மூன்று சோடிகள் நான்காம் எழுத்துறன் இதெல்லாம் தவறு அப்போ டி சவுன் எப்படி நிரப்பணும் ஒவ்வொரு ஆபிட்டுகளுக்கும் ஒவ்வொன்றாக ஒரே திசையில் நிரப்பி மேலதிக எழுத்துல இருந்தால் சோடியாதல் நிகழணும் இப்ப நாங்க சொல்லலாம் ஒரு பி டூ பி டூ எப்படி எழுதலாம் சொல்லி பி டூ ஒவ்வொரு ஆபிட்டுகளுக்கும் ஒவ்வொன்றாக இரண்டு அவ்வளோதான் முடியுது ஒவ்வொரு ஆபிட்டுகளுக்கும் ஒவ்வொன்றாக நிரப்பணும் இரண்டு தானே முடியுது மொத்தம் மூன்று ஆபிட்டு சரி நாங்கள் சொல்ல ஒரு டி டி ஃபோ எப்படி நிரப்பலாம் சொல்லி டி ஃபோ எப்படி நிரப்பலாம் சொல்லி என்ன செய்யணும் ஒவ்வொரு ஆபிட்டுகளுக்கும் ஒவ்வொன்றாக ஒரே திசையில் நான்கு ஆ முடிவடையுது ஆனாலே இதுதான் சொல்லுது ஹுண்டின் விதி சொல்லுது ரைட் இதை நாங்கள் அந்த அந்த அமைப்பில் உங்களுக்கு நான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அதாவது முதலாம் யூனிட் ஒன் அண்ட் என்ஐ அந்த சிலபஸ் உங்களுக்கு அனுப்பி விட்டிருக்கிற மாணவர்களே அதில் நீங்கள் வாசிக்கணும் ரைட் இது வார சொல்லுது விதி ஒவ்வொரு ஒப்பிட்டலிற்கு ஒவ்வொரு இலத்திரனாக ஒரே திசையில் கரங்கள் சமாந்தரமாக நிரப்பப்படும் அதன் பின்பு மேலதிக இலத்திரங்களினால் எதிர் திசையில் சோடியாதல் நிகழும் இதுவாறு ஒரே கரங்களை கொண்டமைவதனாலேயே குறைந்த சக்தியை கொண்டமையும் இதுதான் வசனம் என ஒரே கரங்களை கொண்டமைவதனாலேயே குறைந்த சக்தியை கொண்டமையும் நாங்கள் என்ன ஆரம்பிக்கும் போது சொன்னோம் இலத்திரன்கள் நிரப்பப்படுவது ஒரு அணுவின் இலத்திரங்கள் நிரப்பப்படுவது ஒரு அணுவின் சக்தியினை இழிவளவாக்க தக்கதாகவே நிரப்பப்படல் வேண்டும் அப்படித்தான் நாங்கள் சொன்னோம் எனவே இந்த விதி சொல்லுதோ ஹுண்டின் விதி சொல்லுதோ ரைட் இந்த அமைப்பில் நிரப்பினால் தான் அணுவின் சக்தி இழிவளவாக உறுதிப்பாடு அதிகரிக்க சரி மாணவர்களே இப்போ நான் இதில் எவ்வாறு இலத்திர நிரப்பப்படும் அடிப்படையை சொல்லிட்டேன் இதுக்கு அடுத்த கடத்துக்கு வரும் மாணவர்கள் நல்ல மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் இறுதியான கடத்துக்கு வந்துட்டோம் இதில் மாணவர்களே நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இதுக்கு அடுத்த வீடியோ எட்டாவது வீடியோ தேவை செய்து சகலரும் பார்க்கணும் இதை பார்த்துட்டு விடக்கூடாது காரணம் நான் முக்கியமான இடத்துக்கு வந்து ஆரம்பிச்சுட்டு விட போகிறேன் என்ன இந்த வீடியோ நல்ல டைம் கூட்டிட்டு மாணவர்கள் இதை விட கூடக்கூடாது நல்லது விடையது குறவும் இந்த ஒபிட்டலுடன் கூடி இலத்திர நிலை அமைப்பு ஒபிட்டலினால் இலத்திர நிலை அமைப்பு நாங்கள் எடுத்துடும் ஏன் இவ்வாறு தேவை என்ன அதாவது ஒபிட்டல் படிக்கிறது பிரயோகம் நான் அடிக்கடி சொல்கிறேன் எதை படித்தாலும் மாணவர்கள் பிரயோகம் முக்கியம் சரி இதில் இன்னும் நான் சொன்னேன் அந்த இலத்திரனுக்கான முகவரி கொடுக்கறது என்ன அடையாளப்படுத்துறது பிரிய விரிவாக கதைப்ப மரத்து வீடியோவில் அதே போல் பிரயோகத்தினை விரிவாக கதை ஆரம்பிச்சுட்டு விடுன்னு சொல்லிட்டு மாணவர்களே காரணம் நேரம் காணிங்க இலத்திர நிலை அமைப்பில் ஒரு நைதரசன் அணுவுக்கு பிரதான சக்தி மட்டும் முத்தினும் இரண்டு ஐந்து அது ஓ லெவலில் படிச்சுட்டீங்க அணியின் இருபதுக்கு உட்பட்டு ஏ லெவலில் இருபது தாண்டினா என்ன செய்யணும் உங்களுக்கு தெரியும் உபசக்தி மட்டும் ஒன் எஸ்டு டூ எஸ்டு டூ பி த்ரீ அதுவும் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நாங்கள் ஓபிட்டல் ஓபிட்டில் நிரப்ப போகிறோம் எப்படி ஓபிட் ஒன் எஸ் டூ உள்ளதை இரண்டு எனவே எதிர் எதிர் திசையில் சோடி டூ எஸ் டூ உள்ளது இரண்டு அங்கே இரண்டு தான் நிறந்ததாக முடியுது பி த்ரீ இப்போ தான் எங்களுக்கு ஹுன்ஸ் என்ற விதிக்கு வரணும் என ஒவ்வொரு ஆபிட்டலுக்கும் ஒவ்வொன்றாக நிரப்ப ஆ முடியுது அவ்வளோதான் பி த்ரீ சரி அவ்வளோதான் முடியுது சரி நான் ஆக்சிஜனையும் சொல்லிட்டு வரேன் ஆக்சிஜன் பிரதானப்படி அல்லது இன்னொரு முறையில் சொன்னால் பிரதான சக்தி சொட்டு என் 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 ரைட் இரண்டு ஆறு உபப்படி உபப்படி திசைவில் கோண உந்த சக்தி சொட்டேன்னு சொன்னீங்க உபப்படின குறியீடு எல் ரைட் உபப்படி ஒன் எஸ்ட் டூ எஸ்ட் டூ பி ஃபோர் அதுவும் உங்களுக்கு தெரியும் ஆபிட்டலுக்கு வாங்க ஆபிட்டல் 
ஏன்னா காந்த சக்தி சொட்டுன்னு சொன்னீங்க குறியீட்டுக்கு ரைட் முதலாவதுல ஒரு சோடி டூ எஸ் டூ ஒரு சோடி பி ஃபோர் எப்படி எழுதணும் இரண்டு சோடி முடியாது முடியாது ஹுன்ஸ் என்ன சொல்லுதோ ஒவ்வொரு ஒபிட்டலுக்கும் ஒவ்வொன்றாக எத்தனை அது உயர்வாக மூன்று தான் எழுதலாம் ஒரு இலத்து நெஞ்சுது எனவே சோடியாதல் சோடியாதல் ரைட் ஒரு சிறிய ஒரு பிரச்சனை சொல்லணும் மாணவர்களே அடுத்த வீடியோ வரும் முதல்ல நீங்கள் தான் தேடணும் இந்த இந்த இலத்திரன இந்த ஒபிட்டலுக்கு மைனஸ் ஒன் ஜீரோ பிளஸ் ஒன் அந்த ஒரு இலத்திரன எஞ்சுது அதை எதுக்கு எழுதணும் மைனஸ் ஒனுக்கா ஜீரோவுக்கா பிளஸ் எதுக்கும் எழுதலாமா இல்லை மைனஸ் ஒன்னுக்கு தான் கட்டாயம் எழுதணுமா உங்களுக்கு தான் விடுறேன் உங்களுக்கு தான் விடுறேன் முக்கியம் சொன்ன விளங்கிட்டாமே பி ஃபோவில் மூண்டு எழுதிட்டேன் ஒரு இலத்திரன் எஞ்சுது அந்த ஒரு இலத்திரன இந்த மைனஸ் ஒன்ல தான் எழுதணுமா இல்ல பூஜ்ஜியம் பிளஸ் ஒன்னுக்கும் எழுதலாமா எதுக்கும் எழுத முடியுமா இந்த கோழி உங்களுக்கு நான் ஒட்டிக்கிறேன் கவனம் ரைட் நான் இப்போதைக்கு மைனஸ் ஒன்னுக்கு எழுதுறேன் மூன்றாம் ஏன் இது மூன்றாம் பிரதானப்படியை தொட்டதுனால திருடியும் எழுதிட்டேன் எழுதணும் ஒவ்வொரு இலத்திரனாக எழுதணும் ஏன்னா ஒரே திசையில் எழுதணும் இப்ப நான் உங்கள்கிட்ட திரும்பவும் ஒரு கோழி கேட்க போறேன் அந்த திசை மேல் நோக்கி தான் எழுதணுமா இல்ல இவ்வாறு கீழ் நோக்கி இரண்டையும் கீழ் நோக்கி எழுத முடியுமா இதெல்லாம் உங்களுக்கு தான் இப்போ விட போகிறேன் சரி அல்லது இந்த முதலாக இந்த பெட்டியில் கவனமாக பி டூ பி டூவை இந்த பி டூ தான் கதைக்கிறேன் பி டூ பி டூ இந்த பி டூ இவ்வாறு இவ்வாறு இரண்டும் கீழ் நோக்கி எழுத முடியுமா மேலே தான் எழுதணுமா அல்லது இதில் முதலாம் இலத்திரன் இதில் இரண்டாம் இலத்திரன் எழுத முடியுமா இதை விட்டு அதில் எழுத முடியுமா அல்லது கவனிங்க இரண்டுமே மேல் நோக்கி ரைட் இவ்வாறு இவ்வாறு எழுத முடியுமா இதை விட்டு அந்த ரெண்டு இல்லை பி டூ இப்படி எல்லாம் எழுத முடியுமா இது ஒரே திசையில் அதாவது என்று கோழி இங்கிருந்து தான் ஆரம்பிக்கணுமா இல்லை இப்படியும் எழுத முடியுமா இதெல்லாம் உங்களுக்கு விடுறேன் கோணமாக யோசிக்கணும் அடுத்த வீடியோ வர முதல்ல சரி மாணவர்களை நான் இப்போ வளமையான முறையில் தான் இங்கே எழுத போகிறேன் பி டூவை என்ன செய்ய போகிறேன் வளம் 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 அது பாடமாக போய் சேர்றது ரைட் அப்படியே நான் செய்ய போகிறேன் எப்படி ஒரே திசையில் முதல் இரண்டு பெட்டிக்கு எழுத போகிறேன் முதல் இரண்டு ஒபிட்டுகளுக்கு எழுதிட்டேன் சரி இப்போ மாணவர்களே இதை நாங்கள் சொல்கிறது சோடியான இலத்திரனை கொண்ட ஒபிட்டுகள் எத்தனை இருக்குது இரண்டு ஐந்து மொத்தம் ஆறு அப்போ ஆறு இலத்திரங்களும் சோடியான இலத்திரனை கொண்ட ஓபிட்டு இந்த இரண்டு சோடி சேராத தனி இலத்திரனை கொண்ட ஓபிட் சிலிக்கன் அணுகுல ஒரு அணுகுல வெற்று ஓபிட்டல்கள் ஆறு இருக்குது ஆறு இருக்குது இப்ப யாரும் கேட்கறது இல்ல போ எஸ் போ பி போ டி எல்லாம் வெற்று ஓபிட்டல் தானே எனவே அதையும் சேர்த்துக்கிறதா இல்ல இறுதி இலத்திரன் எது வரையில வருது எந்த பிரதான எந்த படி வரையில வருதுன்னு பாருங்க அதுக்குரிய நாங்க வெற்று ஓபிட்டல் சொல்றோம் ஃபோய்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து இன்னும் அப்போ மில்லி எனக்கு சொல்ல போகிறீங்க வேணா கவனிங்க எனவே சிலிக்கன் அணுவில் வெற்று ஓபிட்டுகளுக்கு வாரு ஆறு இருக்குது சொல்ல வெற்று ஓபிட்டு இது சொல்ல சோடி சேராத தனி இலத்திரனை கொண்ட ஓபிட்டல் இரண்டு சோடியான இலத்திரனை கொண்ட ஓபிட்டல்கள் ஓபிட்டல்கள் ஆறு சரி மனோகளே நான் இது பல பிரச்சனைகள் இதுக்குள்ளே இருக்கு மாதிரி நாங்கள் இன்னும் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு அத்தியாவசிய வீடியோ இப்ப நான் ஒரு சிறிய ஒரு பிரயோகத்துக்கு நான் சொல்லிட்டு போக போறேன் காணிங்க இப்ப நான் இதுல நோக்கம் என்ன ஒபிட்டல்களில் இலத்திரன் நிலை அமைப்பு இதுதான் நம்மளோட டைட்டில் ஹெடிங் இந்த வீடியோக்கு நான் அதுதான் போட போறேன் 
ஆபிட்டல்களில் இலத்திர நிலை அமைப்பு ரைட் இப்ப நான் மாணவர்களே ஒரு படி உங்களுக்கு ஒரு அறிமுகம் தான் செய்திருக்கிறேன் நான் முடிக்க இலத்திரமோன்னு சொல்லுறேன் ஆரம்பிச்சு விட்டுக்கிறேன் முதல் முறை பார்க்கக்கூடிய மாணவர்கள் முதலாம் வட மாணவர்கள் டுவெண்ட்டி டூ பேஜ் மாணவர்கள் கோணமாக விளங்கிக் கொள்ளுங்க அடுத்த வீடியோ வந்த பிற மாணவன் என் கேள்விகளுக்கு போகலாம் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு விளையாடக்கூடிய அளவுக்கு கேள்வியில் வாய்ச்சு போட்டு விடுங்க நச்சுரா டுவெண்ட்டி டூ பேஜ் டுவெண்ட்டி ஒன் பிரச்சனை படிச்சிருப்பாங்க தெளிவாக ரைட் அடுத்த வீடியோ மாணவர்களை எக்ஸாம் போகக்கூடியவங்களுக்கு பிரயோசனமாக இருக்குன்னு சொல் சொல்லிக்கிறேன் முதலே ரைட் முடியத்துக்கு வாங்க இப்போ நாங்கள் அணு கட்டமைப்பு எவ்வாறு வரைகிறது அணு கட்டமைப்பு எப்படி வரைகிறது ஒரு ஆக்சிஜன் அணு உண்டு அணு கட்டம் அணு கட்டமைப்பு அணு விண்ட கட்டமைப்பு எப்படி வரையுது கவனிங்க கரு முதலாம் இரண்டாம் சக்தி மட்டம் அப்படி வரைகிறீங்க சரி ஓயில் ஓயில் புக்கில் சரியாக இருக்குது மாணவர்களே முதலாம் பிரதான பிள்ளையில் பிள்ளையா இருக்கு ஓயில் புக்கில் அது பிள்ளையா இருக்க காணும் அதையும் சொல்லிக்கிறேன் கவனிங்க இலத்திரன் எழுதும் போது மாணவர்களை யாரும் உதாரணத்துக்கு பாருங்க ஒட்சிசன் எட்டு இலத்திரன் யாரும் இப்படி இப்படி ஆ படம் படம் வரையறது இல்லை இரண்டு போயிட்டுது இன்னும் ஆறு இருக்குது ஒன்று இரண்டு மூன்று நாலு ஐந்து ஆறு இப்படி வரையக்கூடாது மாணவர்களே இது ஒரு கெமிஸ்ட்ரி அல்ல கவனம் ஆக்சிசன் அணு கட்டமைப்பு எட்டு இலத்திரங்களும் அப்படி கண்டபடி படம் படம் வரையறது இல்லை அணு கட்டமைப்பு வரைய ஏலவல் இது ஓயில் புக்கில் சரியா இருக்கு மாணவர்களே முதலாம் சக்தி மடத்தை விட்டு கவனிங்க ஓபிட்டல்கள் தேவை இந்த ஓபிட்டல்களை கருத்துல கொண்டு தான் வரையணும் இந்த ஓபிட்டலை கருத்துல கொண்டு தான் வரையணும் எனவே இப்போ சொல்லுங்க கிழங்க முதலாம் பிரதான சக்தி மடத்துல முதலாம் பிரதான சக்தி மடத்துல ஒரு சோடி இருக்கு ஒரு சோடி இருக்கு அந்த சோடி ஒரே இடத்துல வரையணும் ஓயில் புக்கில் இப்படி இரண்டு இடங்களில் இருக்கு மாணவ நான் சொல்லிட்டேன் ஓயில் புக்கில் இப்படி இரண்டு இடங்களில் இருக்கு அப்படி வரையக்கூடாது அந்த சோடி ஒரே இடத்துல தான் நீங்கள் வரையணும் பிறகு பிறகு இரண்டாம் பிரதான சக்தி மடத்தில் உண்மையில் இரண்டு சோடிகள் இருக்கு திருத்தமாக சக்தி சமன் இல்லை நான் அடுத்த இதில் சொல்லிக்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் தெளி தெளிவாக சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு அடிப்படை ஆரம்பித்து விடுறேன் இரண்டு சோடிகள் ரைட் இது ஒரு சோடி ஆயினும் ஒரு சோடி இரண்டு <laughs> 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 ஏன் ஓபிட்டில் படிக்கணும் ஏதோ சிலபஸ் நாங்கள் படிக்கிற இல்லை இரண்டாம் அழகு பின்னால் அப்படியே விரிவாக போதுமானவர்களே அந்த ஆரம்ப பேசிக்கை நான் செய்து விடப்புறேன் அடுத்த வீடியோவில் இன்ஸ்டாலில் பார்ப்போம் கவனிங்க இதை தவிர அப்போ என்ன செருக்கணும் ஆக்சிஜன் இவ்வாறு சோடி சற்ற தனி இலத்திரங்கள் இரண்டு எழுதணும் இது சொல்ல வலுவில் ஓடும் ஈ டோட்டில் ஈ டோட்டில் இரண்டு சோடிகளும் சோடியற்ற இரண்டு தனி இலத்திரங்களும் வரணும் இப்போ நைதரசன் இவ்வாறு வரையிறது பாருங்க நைதரசன் முதலாம் பிரதான படியில் ஒரு சோடி ரைட் ஒரே இடத்துல இரண்டு இடம் அல்ல இது ஓலை வழி இல்லை இது ஏலவல் கவனம் அடுத்த மாணவர்களில் இரண்டாம் பிரதான படியில் கவனிங்க இரண்டாம் பிரதான சக்தி மடத்தில் என் கே எல்எம் என் ஆஃப் ரைட் ஒரு சோடியும் தனி இலத்திரங்கள் மூன்றும் இது சற்று தெளிவான அடுத்த கிளாஸில் அடுத்த மாணவர்கள் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் ஒரு சோடியும் தனி இலத்திரங்கள் மூண்டும் இவர் நான் வெவ்வேறாக குறிக்கிறேன் பரவாயில்ல இது ஓபிட்டல் மாதிரி இது ஓபிட்டல்களை தான் இவ்வாறு சொல்கிறோம் ஓபிட்டலை தான் சொல்கிறோம் ரைட் இப்போ ஒரு சிலிக்கனுக்கு வரும் சிலிக்கனுக்கு எவ்வாறு வரையலான்னு பாருங்க கர முதலாம் சக்தி மடத்தில் ஒரு சோடி ஒரு சோடி இது முதலாம் பிரதான சக்தி மட்டம் ஒரு சோடி இரண்டாம் பிரதான சக்தி மனத்தில் மாணவர்கள் எட்டுமே நான்கு சோடிகள் நான்கு சோடிகள் நான் இவ்வாறு ரைட் நாலு இடங்களை வரைகிறேன் என் நாலு ஒபிட்டல் நான்கு ஒபிட்டல் ரைட் நான்கு சோடிகள் நான்கு ஒபிட் நான்கு ஒபிட்டல் இது மூன்றாம் பிரதான சக்தி மடத்தில் ஒபிட்டல் மொத்தம் எத்தனை இருக்குது நான் ஒன்பது ஒபிட்டல் இருக்குது ஆனால் இலத்திரனை கொண்ட ஒபிட்டல் 
மோண்டு தான் இருக்கு மோண்டு இருக்கு அந்த மோண்டில் ஒரு சோடியம் சோடியற்ற இரண்டு ஒரு சோடியம் சோடியற்ற இரண்டு எனவே சிலிக்கன் அணு ஒன்று அணுக்கட்டமைப்பு அணுக்கட்டமைப்பு வலுவுல ஓட்டில் ஒரு சோடியம் சோடியற்ற இரண்டு மண்ணில் காணப்படுங்க சொல்லிட்டு நான் இது ஒப்பிட்டு பிரியோ பக்கம் நான் போக இல்லை இந்த வீடியோவில் சரி அறிமுகம் மட்டுமா இந்த அறிமுகம் கூட இந்த முடியல மாணவர்களே இதில் முக்கியமாக இலத்தனுக்குரிய முகவரி கொடுக்கறது அடையாளப்படுத்துறது நான் சொன்னேன் அதை கோணா பாருங்க நான் இன்னும் முதல்ல கலைக்கணும் சரி மாணவர்களை நான் திரும்ப இன்னொரு சிறியர் விடயத்தையும் சேர்த்துட்டு போயிட்டேன் ஆ அணுவின் அணுவின் லூயி வடிவம்னு சொல்கிறது லூயி வடிவம் அணுவின் லூயி வடிவம் மூலக்கூறு சிஓ டூன் லூய் வடிவம் எச்சனோ த்ரீன் லூய் வடிவம் அல்ல மூலக்கூறு அல்ல அணு அணு ஓ எல்லையும் இருக்குது ஏ லெவல் கெமிஸ்ட்ரிலையும் இரண்டாம் மலைகள் இருக்குது லூய் வடிவத்தில் ஆரம்ப கட்டம் அதான் அணுவின் லூய் வடிவம் ரைட் அணுவின் திருமஞ்சுரன் கோணமானவர்கள் அணுவின் லூய் வடிவம் நைதரசன் அணுவின் லூய் வடிவம் வரை சொன்னால் வலுவள ஓட்டில் எஞ்சியுள்ள இலத்திரங்களை குறிக்கணும் அணு உண்ட வலுவள ஓட்டில் எத்தனை எஞ்சி இருக்குது ஓயில படிச்சுனீங்க இது சிஓ டூ சிஓ டூ ஆக்சிஜன வலுவலோடு வார சோடி சோடிகள் ஏன்னா இப்படி வட்டம் போடக்கூடாது நான் போட காட்டுறேன் இதுதான் மூலக்குணம் லூய் சிஓ டூ லூய் சோடியம் ஓயில படிச்சுனீங்க இப்படி வட்டம் போடுறது இல்லை சொல்ல ரைட் இந்த சோடிய நெருக்கமா வரையணும் பாரு புள்ளி புள்ளி வட்டம் அல்ல புள்ளிகள் வைத்து வர நெருக்கமா ரைட் இந்த சோடி நெருக்கம் அடுத்த சோடி நெருக்கம் என்ன உங்களுக்கு தெரியும் ஒபிட்டல் இதெண்ட வலுவோட இலத்திரன் எதுவும் எஞ்சா இல்லை ரைட் லூய் வடிவம் சொல்லி ஓயில படிக்கிறீங்க மாணவர்களே ரைட் இப்போ நான் சொன்னது அணு நைதரசன் லூயிஸ் வடிவம் வலுவுள்ள ஓட்டில் எத்தனை இலத்திரன் அதை குறிக்கணும் அதுக்காக நைதரசன வலுவுள்ள ஐந்து இருக்குதுன்னு சொல்லி ஐந்தையும் தனித்தனி தனித்தனி தவறு இரண்டு சோடியம் இரண்டு சோடியம் ஒரு தனி இலத்திரனம் எப்படி வரையணும் வலுவள வலுவள ஓட்டில் ஒரு சோடியம் மூன்று தனி இலத்திரங்கள் ஒரு சோடியம் மூன்று தனி இலத்திரங்கள் ஒரு சோடியம் மூன்று தனி இலத்திரங்கள் இதை சொல்றது நைதரசன் அணுவின் லூயிஸ் சோடிவம் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஆக்சிசன் அணுவின் லூயிஸ் சோடிவம் லொட்சிசன் அணுவின் லூயிஸ் சோடிவம் ஓ வலுவள ஓட்டில் எஞ்சில அணுவின் வலுவள ஓட்டில் ஆறு இலத்திரன் அந்த ஆறை எப்படி குறிக்கிறது எப்படி அந்த ஆறு எழுதுகிற மாணவர்களே ஆறை மாறு புள்ளிகள் முடியாது அல்லது சோடி சோடியாக மூண்டு பிள்ளை அப்போ என்ன தேவை ஒபிட்டல் தேவை நான் சொல்ல வந்தவங்க ஒபிட்டல்களின் பிரயோகமான நான் அப்படி இருக்குது அடிப்படையை மட்டும் சொல்கிறேன் எப்படி ஒபிட்டலை பார்த்தான் வரையணும் ஒபிட்டலை பார்த்து வலுவள ஓட்டு ஒபிட்டல் பிள்ளை விட்றேன் வலுவள ஓட்டு ஒபிட்டல பண்ணு வலுவளோடு ஆறு 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 டூ எஸ்ட் டூ பி ஃபோ இரண்டு சோடிகளம் இரண்டு தனி இலத்திரங்களம் எனவே இந்த ஆட்சனை சுற்றி வாரு இரண்டு சோடி புள்ளிகள் வட்டமல்ல புள்ளிகளம் இரண்டு தனி இலத்திரங்களம் இதுதான் ஆக்சிசன் அணுவின் லூயிஸ் வடிவம் சிலிக்கனுக்கு இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சோடியம் ஒரு சோடியம் இரண்டு தனி இலத்திரங்களும் இரண்டு தனி இலத்திரங்களும் சிலிக்கனுக்கு சிலிக்கனுக்கு என் கவனி மாணவர்களே நான் சொல்ல வந்தது இந்த ஒபிட்டோட ஒரு சிறிய அடிப்படை நான் ஆரம்பிக்க வழிகிட்டேன் என் நேரம் நல்லா கூட்டி போயிட்டு மாணவர்களே இன்னும் ஒபிட்டோல நான் கதை கொண்டு இருக்குது நாங்கள் அடுத்த வீடியோவில் இன்ஷாலா சந்திக்க பார்ப்போம் அது வரையில் இது சகலருக்கு முழங்கலாம் டுவெண்ட்டி டூ பேஜ் ஃபஸ்ட் இயர்ஸ் தயவு செய்து விளங்கும் மாணவர்களே நான் அடுத்தது செய்த பிறகு இன்னும் தெளிவாக இருக்கும் நான் அடுத்ததுடன் தொடர்ந்து உங்களுக்கு தரப்பட்ட ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் உண்டு ட்யூட்டில் இருக்கக்கூடிய கோழிகளை தயார்படுத்தி கொள்ளுங்க மாணவர்களை தயவு செய்ய இப்போ கோழிகளை வாசிங்க உங்களுக்கு விளங்கும் அந்த கோழிகளை நான் இன்ஷா எல்லா அடுத்த வீடியோவில் முழுமையாக செய்ய முயற்சிக்கிறேன் இறைவன் நாட்டை அப்படின்னு பார்ப்போம் நல்ல மாணவர்களை சந்திப்போம் அலாம் வலைக்கம் நல்ல மாணவர்களை